北野誠の正義の雑談パート61こんばんは北野誠の正解の雑談の時間がやってまいりました第61回目、えー、今回はおなじみ浅草キッズのお二人ですよろしくお願いしますどうもよろしくお願いしますこんばんは続いて場所岡です、えー、先月は増田岡だとありましてね、えー、今上り上司上り上司,り上司、えー、これだ一千万を吉本興業の NGK の舞台でもらって現生でもらったらしいですよね現生ですか現生でもらえんだよ美味しいなこれ、まこさんに聞くバッグはあったんですかないないない。ないんですかまこさんはともかく、松井くんがそこにどれだけ、えー、シンデレラエクスプレスの、えー、もうそこをしゃぶってくるかっていうのが、そうそうそう。<笑>今、あの、着々とあの、えー、そうですか。松井が、あの、マスダに近づきつつあるんですか<笑>あの、ODA の対象ですからね。そうそうそう。ODA の対象、ODA の対象。一、えー、万じゃでかいですよ、これ。でかいですよ。まあ、ね、半分で割っても500万ドルですからね。万ですよね。えー、どうするって言ってたんですか,、えー、ですかいや、まあ別に、まあ、岡田の場合はもう結婚してますから、はいはいはい、嫁はに金取られて終わりにしちゃうでしょうね。はいはい。いやいや、松竹の芸人さんの中には、その松井くんをはじめとする、はい。その、なんですか、特殊法人がいっぱいいますからね。そうやないよ。<笑>これがね、天下り軍団がね。天下り軍団がいっぱいいて、そういうのにしたかろう、たかろうっていうことで。そうそう、もう ODA とかね。うんうん、で、利権の草木打ち込んでる先輩芸人もいっぱいいますからね。<笑>うん。うんこれはちょっとしゃぶられそうですよね。いや、しゃぶられるでしょ。だってもう、取、うん、って次の週のもう、正月工業とかでももういきなり、NHK のね、あの、うちの中継の、司会やってましたんで、はいはいはい、松岡田が、えー、出世よね、とか、<笑>もうそういう、なんか、あの、うちまたね、あの、元気よくね、あの、人を皮肉る芸人さんじゃなくて、ため息ともつかん<笑><笑>人生の、なんていうかな、もう,う、これ、松竹体質ですか体質やねんね、<笑>あの、国を父さんを頂点でした、<笑>悔やみ芸っていうんですかね。でもこれはあの年金と一緒で、そういう支障連中も、若手に対してですね、小さく小さく投資はしてるわけじゃないですか。してます、してます。細かく、あの、ね、食事をごったり、はい、はい、のモーニングだとかね。そういうので、それを小さく小さく貯めて、大きく当たった時に、かすりをね、もらうっていうのは、その芸人さんの生き方ですから、生き方ですから、ほんまはね。それちょっと使いっぷりみたいね。ああ。どうすんのかね。だからこれはね、あの、芸人、あの、芸人マスダの、そう。あの、使いっぷりっていうのは、ちょっと、今日ちょっと楽しみなんですけどね。プレッシャーでしょうね。親子はなんかその気になったらすぐ使えますから、ね。でしょうでしょそりゃ使いますよ。まあ、だからもう一気に誰からも文句言われないためには、もうポルシェの頭金にしてしまうとかなんかして。あ、それ面白い面白い面白い。で、これでもポルシェ買いました。で、一部からみんなが、やっぱりちゃうなぁと。いいな、プルシェいいなぁ。ええーうん、そういうパターンですからね。そ,れそれしかし、えー、貯金っていうのがまずいですよね。貯金まずいなぁ。貯金がね、一番目減りしますわ。まずい。まずいなんか5年ぐらい、まだ残ってんねやろ、商品。商品って。<笑> 5年ぐらいは言いますよ。<笑> 5年。ならいいんですけど、うん、その毎晩の電話が嫌じゃないですか。そうそうそう,そう。毎晚、毎晩電話がかって,て、ね、どこにいるのっていう話からね。そうそう、今どこにおるの、うん、東京、うん、東京ほんま、うん、いや、実はスケジュール聞いてけど大阪におるらしいやんとかスケジュール調べ出しますからねこれあれですね5年の50万より一晩の100万で手を打ってもらうっていうのが一番いいですよね精神的にもいやいや先週っていうか先月かその放送聞いてたら一番早いのは500万円手切れ金で置いて小竹を出るのが一番早いですよ独立な独立するのが一番早いそれは事務所設立やっぱ長年続いてるねあの芸人社会っていうのはねドロドロしてて面白いですよね面白いな武士軍団だって昔大阪100万円って人が来て、はいはい、入ってね、100万円持って大阪から出てきたんですけども、はい、もうすぐそのまんま東さんがカッて食いついて、はい、もうすぐなくなりましたからね。貯金をしてないと軍団には入れないっていうのを武士さんがラジオで言って、それなら100万円貯めてきましたので、はい、自分の生活は自分でできますからって言って、初めて入った弟子なんですよ。はい、大阪100万円ね。それが芸名が大阪100万円っていう、はいはい。ぐらいになったんですけど。二月ぐらいで食い潰されたね。で、って3ヶ月目には別名大阪借金100万円なんですよ。<笑>そう。足が出ちゃったもう足出てます。東さん食いついたでしょ。食いついた食いついた。これあの日テレの番組の楽屋でね、えー、あのー、なんかまあセクシーアイドル系とまあまた戦ってバトルの壮絶バトル。壮絶バトル。はいはい、はい。芸能界壮絶バトル。やった時にあの東さんとまあやおった時に前田いあくにちゃんがおったんですよね山田くにちゃん。山田さん。で山田くにちゃんがあのそういえば私に声かけてたと男いないわと。なんで考えたら私デビュー以来私に誰も声かけてこなかったんだろう言った時に、えー、あの俺がねそんなんね無理って言って。だってもういきなり売れてたもんって
。まあ、そうですよ、ね。そうです。入った時に国ちゃんは、もう年収1000万って、ね、いやそうそうそう。デビューした年ですよ。そう、1年以内に1000万いかなかったら辞めるっていう条件で入ったんですよ。そう。大田プロのね。ね、俺も1000万クリアしてね、うん。入って1年目でもうデビューした時に1000万稼いでるね。うーわー。そう、声かけられる。その時、その時東さんがお手横に乗って、えー、そういえば俺、先輩やけども、食い潰してたもんね、君の金をって。<笑>そう。<笑>ひどいんですよ。<笑>だってね、国子さんの、お金で1億遊んだとか言ってたもんね。どこで3億遊んでるとかね。うん、<笑>軍団さんはそうでしょ。本当そうだよね。そうやんな、言った。そうだよ。だから、あれもそんな売れてるやつに声かけへんし、ね、先輩やのに東さんはずっと国内に高いってたって。谷町ですよね。谷町谷町。谷町だよ、本当に。僕らだってダンカンさんに運転万はね。うわー、飲ませてもらってるなー。あー、そうやなうん、それ飲ませてもらってる。いや、そう、東さんもだから殿、殿とずっとおったわけやから、ええうん、死ぬほど飲んでるはずやろ。ええ、あやっぱこう、代々そういうのは伝わってきてるけど、そういう時に。一番セコンドラッシャーさんだよな。<笑>ゴルフ場行ってさ、グローブとか全部殿のあれで買っちゃってる名義で。<笑>セコインだよね。東さんはそういうとこはもう大胆だもんね。100万単位で殿からこう切っちゃったりするから。うん、ああ。ねえ。すごいですよ。シを誰にするかって重要なことですよ。そりゃそうや。それはその当時のビートたけしとか山田邦子とか、はいはい、そういうところで行けばね、ああいくらでもこのお預かりもらえ、もらえますからね。もうどうなんかもって自分の財布の中に何本入ってか分かってないでしょ。分かんないから、それで東さん100万持ってそれがバレたんですよね。うん、それで波紋になって逃げたんですよ。で、うん、たけさんコンサートやってる時に、うん、一番前の最前列に、親衛隊のなんかお姉ちゃんの中に間混じって、はい、8匹来て東さんが、たけちゃん、頑張れたけちゃんっつって、うん、許されたっていうね。お前そのとこにいたのかっつって、えー。何度か出入りしてんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。あの人何度か出入りしてしかも金絡みで、になってるんですよ。金絡み多いですよ、えー、東さん。普通はでもその金絡みってゲログが追放されるんだけどな。そういうんですよ。なんかやっぱそ,だけどそこは愛嬌でしょ。そこでその現場で逃げ回るんじゃなく、コンサートの一番前に、来るっていう。体にこう紛れて、八匹で竹ちゃんって言ってるところがやっぱり、それは可愛い,いな。芸人ですよ。芸人やな。うん、それされたらちょっと、師匠も許そうかなと思うわな。ね、どうせせっこく一万二万でさ、持ってって、やめてってやつもいるもんね。うん、あ、そうやろな。いるんですよ。中途半端に。ええ、それでやっぱとの激怒して、はい、本当クビになったやつもいますよ。ああ、ねうん。返し方をシャレでね、なんかやるんならわかるけれど。はい、はい、はい。例えばその2万盗んだもんで何してきたかとかね。<笑>それぞれもよう問われますからね。うんうんうんえーせこいとなせこいとはパーカーねんな、ね、もうシャレで解散のね100万ぐらいやったらもうどっちみちという世界な、うん、現状で食えないからキシステム的にはね、うん、そうやってあのくすねえられるっていう前提であの周りの人も対応してますからねそうやね、えー、あれ部分なのしゃあないやろわざと店金置いてる時ありますもんね、えーえー、はいはいはい、はい、これはもうしょうがねえだろうだってあの北のやつっていうところでバイトしてたんです僕らは<笑>、はい、そしたらたけし軍団の下のやつは全員そこでバイトしなきゃいけないんですよ、ねはいはいはい、飯だけは食べられるんですよまかないだけは、えー、そうやな、えー、そのレジのところに必ず500円玉置いてたんですよ、はいはい何枚かあったんですけど、はい、その500円玉は全部数えてあったんですよ。はい。井田さんが全部見てて、はい、何曜日の誰の時に亡くなるかだけチェックしてたんですよ。ああ。それでもう、ああ、何曜日の誰っていうやつはダメだっていうチェックができてたんですよ。ああ。そんなシステムでしょあい,あいつはもう、殿いらないよと。死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、死んだよ、
ういうシステムができてるっていうことは、こういうこともちゃんとできてんだなと思って。芸人になるやつだから最低やねんからと。ひどかった女のスナックだってな、うんうん、お客さん出すね、おつまみとかあるんですよ。タッパーに入って、つぶ貝とかこうあって、つぶ貝とかこう、なんか昆布が入ってんですよ。はいはい。で、それを社長が見てない間に、冷蔵庫開けて食べてんですけど、はい、社長がお前何やってんだって言われて、見つかってんですよ。はい、で、口の前から昆布が出ちゃってるのに、食べてません。<笑>何でもしてませんって。<笑>コブが出ちゃってない。お前送ってるだろいや、食べてません。いやいや、ようできてるよ。<笑>その、あの、その、あの、その、なんていうかな、その小鉢もんですら、噛みにくい昆布やから。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>飲み込めないんですよね。<笑>ごくっとは。昆布は噛み切りにくいし、飲み込みにくいのよ。<笑>つぶがいとか昆布っていうのは用できてんだよ。だよね。やっぱそういうのまかないのね、ご飯とかこっそり持って帰ったりとかしたもんね。うん、今考えると。今考えたらね。みんなそんなしてますからね。たくましいですよ、それは。うんうんうん、だからな、そうなっていく。うん、でもで、俺はもう、俺も昔あの、スナックでね、ずっと四年、二年ぐらいバイト、一年ぐらいか。<笑>やってるやつだよ。意外にこう、苦労なくバーンと来てるよ、ね、あ、俺でも初期の三年ぐらいはやっぱそんなバイトしてるよ、いろんなバイト。あ、そうですか。倉庫で働いたりもしながら、えーはい、いわゆるあの、芸人がしか、カラオケの司会。するスナック、うん、ねえ、ね、海外売れない芸人のカラオケスナック、カラオケのスナックの司会が上手すぎると、絶対あのあ王道に戻れない,い。その頃ね、その頃同じようにバイトしてて同じようにまだ芸能界残ってるのは関西で残ってるのはタージンか。その頃から司会が上手かった。うまそうだ。俺より上手。うまいよね。その頃からビンゴやっとった。<笑>ビンゴやらせたらうまいって人いますよ。土曜日の夜の十時のビンゴ大会めちゃくちゃ上手かったもん。一緒に呼び寄って<笑>天才やなと思った。<笑>だってもうビンゴの司会の数だけ二千。ステージぐらいの人いますから、ね。あの、もうタージもそれ言ってる言ってるもん。ってますよね。ビンゴ界の綾野浩二、君まろみたいな。ああ、そういるそういるいるいる。ゴロゴロしてますよね。綾野浩二、君まろさんぐらいの人っていうのは。あれ、タイミングやろ、綾野浩二、君まろさんも。いくらでもいる、東京でもまだまだ、青木チャンスさんとかね。はいはい。いますよ、そういった変調これ変調。いわゆるああいう、楽屋の帝王。楽屋の帝王みたいな。とか、なんか全科歌手の方の司会。そうですよ。施設多いよな。ねまだまだ宝の山ですよ。僕らは二人かかっていっても、松尾万内さんにビンゴだけは絶対勝てないです。勝てない。ああ。違うわ。<笑>ビンゴすごい。うまいよね。関西はね、タージン。タージン。タージンが一番うまい。俺これは家でビンゴゲームでタージン呼ぶかもとね。<笑>ちょっと来てくれんかな。<笑>あの数の組み合わせのダジャレみたいなのが何パターンもできるから。あ、はい、はいはい。あとラッキービンゴとか言ってね、あらかじめなんか店のスピーカーの後ろの方に玉隠したりするんですよ。あ,あとお客さんのポッケに何気に入れといたり。はあ、ラッキービンゴタイムって。仕込みに時間をかけてる。ガラゴロガラゴロってやる前に実はお客さん、お客さんの今。そのポッケちょっと触ってごらんなさいっと、はい、おっとこんなところに玉が出てきた<笑>ピーのなんとかって<笑>もう湧くんですよガンガンガンガン<笑>ちょっと飲んでる時に入れてはるんだ入れてるんですよあと仕込みの中も入れ,入れ,中も入れ,入れたりしてね、うんうん、いやうまいんですよいやもうあのー、気だむなみですよ<笑><笑>やってることはその仕掛けと準備とあれやってるの準備がやってるよだってお客さんおるわけでもポケットの入れとかなかったからだってまあ正月の時さ出前の寿司屋までね寿司屋さんまで雇ってるんですよピンポン突然宴会やってるところに出前の寿司屋さんが来るんですよ。はい、で、そのなんだなと思ったら、その寿司の中から出てくるんですよ、ビンゴが。<笑>玉が。あれって。出るわ。カリッつって、なんだこれっつって、ビンゴだっつって。<笑>それはもうね、全然実ぐらいから、もう仕込み始まってた。すごいよ、あれ、ビンゴに。それ、近所の寿司屋さんにこれを何時頃持ってきてくれると。<笑>やってるんだよね。やってるんで、しかもこの、この中に入れといてくれた。<笑>れスーパービンゴマン。これね、アドリブ芸人じゃ叶わない、ああいうのは。いや、それは叶えよ。アドリブで、ドダゴダ言うてたもそれは叶えよ。これはやっぱ仕込みですよね。仕込みやんな。仕込み。はい。リュージョンだった、あれは。リュージョンやな。リュージョンビンゴだったよ。それはすごいな。そんなとこは出てくると思えへんもんな。でも、ね、だから、まことさんみたいなのは、うん、こう、バイトやってても、そういうのを、うん、そういうのを極めようと思わないんですよ。思わない、思わない。思わないでしょ。うん。もうバカバカしくなっちゃうんですよね。だってもそんなんで、なんかもうね、うまいな、ビンゴとか言われながら、うん、何万円かお金持たせて、こうか持たせ持ったら、うん、大概、そいつは大概ダメになってきましたから。そう。努力の方向が間違えてますよね。<笑>そうそうだから、モノマネパブだってさ、コージー富田さんとか、まあ、あのね、誰だっけ、原口くん原口くん。あれ、奇跡ですよね。はいはいはい。大概モノマネパブで、ずーっと生まれてて、お客さんにちょこちょこつまみ食いして、はいはい、新書潰しちゃう芸人さん多いじゃないですか。おいおいおいおい。いるよね。工事なんていつ見ても波乱万丈まで出たんだから。そう、これは大、そこまで行った人なんていないですよ。いないいないいない。あんだけだから表舞台出たし珍しいよね。モノマネパブツ大概ね、えー、こう、先に肝臓行かれちゃったりね。そうそうそう,そう。そういった人多いんだよね。意外とあ
まで行ってる人いますもんね。ねお前、A ちゃんってずっと A ちゃんでどうすんのっていうね。うん、でも,も A ちゃんだけで食って行ってる、ね。食ってる人。うん、いるいる。でも松村くんを見て、自分もああいう風になれると思ったんだが、松村くんの偉大さってのもね。あ、すごい。まっちゃんは使い目でしないよ。うん、考えてみればすごいよ。あれ、あれだけで。まっちゃんはでもね、あの、いわゆるね、モノマメパブには合わん芸人やね。飲めないしね。飲めないし、場の雰囲気読めんもん。空気読めそれはある。あの、モノマネはそれなりかもしれんけど、<笑>バロンフリーは読め。<笑>相手が望んでることわからない。ああ、それあるかもしれない。<笑>松村の最大の、ええとことアイドルの最大の寺川わせは、相手の空気読んでないもん。怪我の巧妙ですよね、でもね。うん。うん、逆に言うとそれはテレビ向きやねん。うん。よかった。に汚れてないし。よかったんだよ。ああ、そりゃ工事なんか出てけへんもんな、普通はな。あのパターンは。ああ、出てこない。大概もう40ぐらいで肝臓壊して店長になってまた別の店やるから。そうそうそう。絶対それしかないと思いますよ。ああ。いやだ、奇跡だなそうやな。ケツ友だって5年あれをやり続けてですからね。うん。あれも奇跡だ5年前はね、ちょっとあるあるネタじゃないかっていうことでね。はいはい、ネタ自体はね。うん。うん。もうちょっとこれやりすぎじゃないかとかね。うん、はいはい。あの、ベタすぎ、ベタベタだと思ってたんですけど。はい。うん、この5年後にこの花開き。はい。もはや紅白と当確ではないかと。でも当確でしょ。はいえー、うん。とにかくあの二人の人柄も素晴らしいから。うん、やっぱりね。やっぱ苦労してきてる分だけね。苦労してます。だって演歌歌手志望ですよ、あの鉄なんてのは。<笑>もうその時点で間違ってるじゃないですか。<笑>お前違うよ<笑>だってそれで出てきちゃうんですよ。演歌歌手になりたくてって出てきちゃったんだからもう、ね、もうそっから違うんだもん。ほんまはあれ売れへんかったらあのままアゴアンド金城さんの店に、ね、なってたでしょうね。うん。うん。だけどそれでさ、やっぱ5年我慢してあれだけ売れてね。うん、よかったと思いますよ。はいはい、まあただね、まあ、一発屋の様子は今停止してますけどね、もう、ね。第2弾、第3弾ぐらいまで作ってるんですって。はい。ただ今出しちゃダメだろうっていうので。はいね。それは、それは難しいよね。難しいですよ。いや、難しい。それはまどかさんだって絶対ね、はい、第2弾、第3弾とか、まあ、あの森雅子さんの曲とかあったし、はいはい、一発やって語られることなんか全然ないんですけど、はいはい、だけどこのタイミングと、はい、その一発やって言われる時の、はい、あのその否定されたまま何年過ごすかとかね、はいはい、難しいと思うよあれは今あれだけ肩酷使でしょ連投連投でしょ、うんはい、絶対行かれるよ肩<笑>ああこれ中日のピッチャーの宿命みたいなもんだよね<笑>もう最初はいいんだけど肩壊しちゃうみたいなね,、うん、ね過剰当番だよね過剰当番、うん、いやだけどいいやつだよやこの間やっぱ1年ぶりにね TBS で会ったんですよ、はいはい、で楽屋訪ねてって売れておめでとうっつってで僕同じねあの西武新宿線の沿線に住んでたんですよ、はいはい、彼所沢に住んでて、はいはい、ちょっとその杉並とこ住んだんで、で今度は同じ沿線だから、ちょっと売れたしな、一緒に飯でも食い行こうよって言ったんですよ。ただちょっと引っ越しましたっつって、売れるとね、うん、すぐね芸能人こうやっておっしゃって、埼玉県の所沢からさ、三宿とかどっか引っ越したんだろうと。はいはい。このやろお前。ちょっとお前日曜日オープンカフェウロロ勝負でしちゃうかと。いいんじゃないのって、どこ引っ越したんだっつったら赤羽ですって、ね。<笑>分かってる。素晴らしい。<笑>お前は素晴らしい。お売れて赤羽ってのは珍しいな。<笑>いないですからね。いないよね。いないいない。ええ、赤羽はいないですよ。だからいや、そこがやっぱり、ええ、やっぱりあれ、演歌歌手志望なんですよ。そうやんな。うん。選びどころは、ね。やっぱボタンがやっぱ絶対かけ違えちゃってるんだよ。<笑>彼は。何人かのね、<笑>人生の目標赤羽はちょっと珍しいな。赤羽は渋いです普通はちょっと西へ西へと。西へ行くでしょう、やっぱり。あっち方面には残らないもんな。うん、芸人が多い中野とか。中野。そういうとこ、まあ、杉並。杉並。わ、まあ、かるんですけど、なぜその赤羽に行ったか。赤羽に行ったかがわからない。どこを目当てに住み慣れたところだったんじゃないのかなていうかまあ赤羽はまだ。いや最初から所沢なんだから。あ、そう。所沢から赤羽でまだ来れるエリアやって。あ、所沢から見たらに近いからか。赤羽の方がまだこう、ハイソな街だと思う。だけどいきなり六本木会話とか、西麻布方面にいたら、もう違うやん。<笑>それ外国です外国、異国の地やもん、そんなもん。<笑>それこそなんでだろうですよ。なんでだろうなんでだろう。<笑>なあ。あ、う、あ、ん。面白いわ。いや、わからんよ、芸能界ってほんまそういう意味ではな。ねえ。あ、う、あ、ん。まだまだいますよ。はい。出てくるでしょ。あの、さんまさんの相手をした女の子いたじゃないですか。はいはいはい。あの子ぐらい、えー、あの子ぐらい一発屋っていうね、今回の称号にぴったしな子はいない、ね。ある意味一発屋ですよね。ああ。何発か知らないですけどね。いや、これ何発も僕はない。ない。俺もない。ない。空打ちはいないと思う。空打ちはいない。空打ち。空打ちかね、うん、さんまさんね、多分ね、
こいつ狙ってんなって分かったと思うよ。ああ、それはそうかもな。あのね、あの、あの子僕らの共演者なんですよ。もともと。もともと。あの、デストロイコっていう。デストロイコやんな。ええー。はいはいはい、はいで。デストロイコって初代と二代目といたんですよ。うん、で、初代デストロイコはあの子なんですよ。うん、で、あの子をなんでデストロイコにしたかっていうと、その深夜番組のアシスタントに使うときに、はい、みんな若い子ばっかりだったのに、あの子だけがちょっと年取ってたんですよ。はいはい。でもまあ23ですけど、うん、だけど、まあ、まあ10代、まあそれより上かもしれないけれど、うんうん、で、体は確かにいいんですよ。体はすごかった。うん、バスト100センチですね、うん。だけど君、バストはいいけれど、ちょっと並びに並んだ時にちょっと君を、マスクが。わ、うん、かるよ、と。はいはいまあ、マスクだって言ったら失礼だけど、うん、じゃあマスクをかぶせよう、と。うん、<笑>ええー。で、デストロイコって、そういうアイディアとしてはものすごい良かったと思うんですよ。はいはいはい、白覆面に赤いビキニ、うん、赤いビキニ。あ、ね、これはいいよ、ね。良かったんだ。白覆面の魔法のデストロイコ。誰だ、誰だって見てる人。で、見てる人がだんだんだんだん気になって、その素顔を見たい見たいって言った時に、はい、その素顔をいつ探すかっていうカウントダウンしていくのが、はい、番組の趣旨になるんじゃないかと。こっちのアングルだったんですよ。はいはい。それから彼女途中からね、嫌気さしちゃって、それ逃げちゃったんですよ。うか、私のプロモーションになってないじゃないですかって言い出したんですよ。それをもっともっと引っ張って、うん、最後は取っ,取った時に君じゃ困るから、取った時は違う子使ったら。<笑><笑>なんかギャグに使ったからね。<笑>だけど本当に出してあげようとしたんだよね。やっぱそれはアングルとして用できてますよ。引っ張ったら引っ張った方がよっぽど良かったんですよ。それで2代目を今度作ったんですよ。その子は嫌だったから。その2代目は本当に、あの、可愛い,いんですよ。はいはい、脱いでも可愛くて、体も良かった。体も良くて、これは相当いけるぞって言って、まあまあ、これ、イベント的には盛り上がったんですけど。はいはいだからね、話を最初にこの聞いたとき、フライデーで、えー、撮られました、デストロイコですよっていう関係者に聞いたんですよ。はいはい。当然二代目だと思った。二代目だと思った。先代じゃないと思った、ねそ。そうしたら先代じゃないですか。<笑>でね、僕らさんまさんとあまり交流がないんですけど、はいはい、あの、フジテレビでさんまさんに出会ったときに、今から半年ぐらい前ですかね。半年ぐらい前に、さんまさんが僕らを引き止めて、デストロイコに会うたよデストロイコ、デストロイコ,ロイコ、はいはい、ものすごい連呼するんですよ。はいはい。さんまさんがね、そんな番組見ててくれたんだって嬉しいよね。うん、だからそれは、さんまさん的には、お店でデストロイコとあったと。ああ、飲み屋行ってね。ねはいはい、それもまあ、報道されてる通りなんですよ、ね。はいはい。だからそれで、やっぱ6ヶ月ぐらい前にデストロイコと、<笑>まあ、もともと番組の共演者だったけれども、<笑>はいはい、そこで出会ったっていう、再び再会したっていうのも、本当だと思うんですよ。ああ、そうやな、うん。で、その後、これをはめた、はめられたっていう話の、お<笑>話になってるじゃないですか。はいはい。でもね、僕らからの印象から言うと、確かに、1対1で、その日、あのー、マンションに入ったのは確かだと思うんですけど、はいはいけどね、けど、あのデストロイコ相手に、さんまさんが、うん、うーん、僕が、本当にはめたかっていうと、はめてないから、はめられたと言ってて、はいはい、で、デストロイコも、はめられてないから、はめてないっていう、出るとしか言いようがないんですよ、ねまあね。だからあそこまで主張するんだと思うんですよ。はいはいはい、はい。だから二人とも悔しいんですよ。だけどうまかったね、うん。次の週からもうすぐね、雑誌とかいっぱいグラビアとかでしょあれはだから、初めから、もう、先に撮ってるわけやんか。撮っといて、行きますよ。サンマーさんとか行きますよ、と。あ、そうか。待っててくださいよ、と。出たらもう5だ。出てきたら 5! ああ。だからもう多分あの子が行ってる時にもすぐ電話してめけめ、携帯でマネージャーなんか言うてて、カメラも呼んでるはずやからね。そうでしょうね。ああ、そうかな。いや、そうやそうやって。じゃなかった、うん、お前あんなタイミング力出えへんって。まあね。大して大きい事務所じゃないしね。うん、そういうゲリラ殺法しかないのかな。それはもう AV の事務所と同じで、有名人でやったことある、やったことあるんやって言うてね、みたいな。それで一本作るからっていう。また彼女はね、ガードが甘いんですよ。うん。甘い。数数数のね、あの野球選手とかにね、その我々の番組出てる時も、普通誘導尋問するじゃないですか。はいはいはい、今まで誘われた有名人とかいるって言った時に、大体ね、あの、将来伸びる子っていうのは、そういう時に口を閉ざしますよ。だそうや。うん。ああ。割らねえな、割らない。割らない。割らないよ。まずごまかす。そこで言うことは。うん、としても、ブブが出てちゃったりとかね。そうそう。いかがなものかな、うん、ところではあるけれども、うん、職業上しょうがないですよ。僕らはそういう役ですから。はいはい。それの時にもう、結構言ってるんですよ、ね。ロポ言ってたよ。ああ。うん。だから、渋谷のドンキホーテで、ね。それもね、某有名球団が渋谷のドンキホーテで待ち合わせて。そう。シースタルと言うですよ、うん、球団の。はいはいうん、<笑>お前が安売りするなって俺で言ったぐらいですよ。<笑>そう。でも、シーシタルなんですよ。シーシタルが。ドンキホーテに行ったというね。素晴らしい。うん。まあね、紳士だれと野球選手は基本的にね、そんな考えてもせんからね。<笑>そうですよ。股間の名士ですからね。本<笑>当<笑>ね。ね、えー。一発屋ですよね、あの子はね。あの子は天気が天気。絶対消えますよね。どこまで行くかだよ、彼女が。いや、もう山の天気しかないでしょ。展開。いやいや、これから
桜バツコ,バツコね、うん、まずプロレスに行って、うんうんうん、その後は、まあ、AV しかないかソフトオンデマンド、うん、デマンドやろな<笑>デマンドは手ぐすね引いて待ってたほうよガナリさんは、うん、ああいいかもしれないな、うん、でさんまさんのさんまの味っていうタイプで<笑>ああおずっぽくてよくないで、まあ、2本目さんまのまんまとかさんまのまんまサンマのカラクリ AV とか、サンマさんは多分ものすごい利用されてかわいそうやね。はめるサンマ御殿だよね。そうやな。かわいそうにな。もうタイトルまでつ,ついてんだから。そう,そう。つけられちゃったよ、もう。サンマさんとのエッチのから騒ぎとかね。<笑>絶対つけられるって。<笑>夜のから騒ぎ。そうそう。絶対言われるわ。もうサンマさんほ犠牲者やね。<笑>犠牲者だな。だからもう友達とサンマ、あの、なんか、ラサルさんに聞くと、うん、ラサルと石井さんに聞くと、サンマさんのと好みの女の子を連れて行ってあげるわ、部屋にって言って。だから行ってもいいって言ったら、ごめん、友達は急に来れなくなっちゃった一人だけどいいって言ってたらしいからあの写真自体もやたらピンが合ってんだよねいやだからカメラ目線も女の子バッチリ撮られてんだよねカメラ目線で人の映画出てくる女俺は<笑>やっぱりじゃあはめられてますねいやそれ完璧にさんまさんがはめられたんよなさんまさんがラジオで俺はめられたんですわーっていうのはほんまにはめられてるんでじゃなかったらあんなタイミングを次の週ぐらいから出ないで出まくれへんもん出ないでその間にさんまさんのスキャンダル出てから一番後にはもう次の週のフライデーには写真出てるわけよ出てますそのしかもサイパンが何か撮ってるわけやんおかしいやん<笑>考えても<笑>こう俺では俺的に言うとこう女性としてねはめ,、うん、はめられてないのにはめられはめられたって言われてる、はい、私はいうかそこではめられてたらさ、うんまさんにですよ少しはこう言葉をね、つるむかなと思うんですよ、ね<笑>はいはい。そうじゃなくて、そういうことが本当になかった悔しさっていうのが、いや、あるでしょ。言葉に出てる。出てる、出てる。あの子はほんまは、さんまさんと合体したかったはずなのに、うん、合体してもらえなかった悲しさが、うん、インタビューでちょっと言葉が出てました。余計に見すぎが出てるような気がするんですよ。一晩ずっといたのに何もなかった。で、そこで何かありましたよみたいな話でも、まあ、いいわけじゃないですか。はいはい、だけど、本当になかった悲しさっていうのは、ちょっとかわいそうよね。うん、だお相手をさんまさん選んだんが間違って。だ次のアプローチとしてはやっぱ原口のとこに行ったりとかね。そうそう。その点があるね。そうだね。次は原口とか行って、ええ、さんまのまるまるの原口さんとか出てきて取られるまあ、ね、次の路線は決まったね。二発目は決まりました。二発目はもう原口とかやるな、ものまねで。任せてくれないかな、こういうプロデュースアングルな。アングルも。いやいや、当時の前、デストロイコの話書くんだったら、俺たちその写真を渡したのに、最初にあのさんまをはめた女っつって、覆面が出てた。誰でしょうつって。うん、で次の面を開くと彼女とねそうそうとか、そこまでやるんですけどね。やるけどね。やアングル考えてあげるのにね、そんなもん。もったいなかったな。パイプもあるのにね。ありますよ、ありますよ。くれれば。まあでもね、絶対消えていきますからね。消えちゃう。<笑>消えちゃう。今、うんまあ、普通にキャバクラに戻っていくんでしょう。でしょうね。の場合は。うん。あまあ、鮭が川に帰るがごとくね。そうそう,そう。キャバクラにこう帰っていくのかな。表に出たかったんでしょうね、単に。うん、まあ、この一瞬の生命の輝きがね。はい。まあ、芸能界らしくていいじゃないですか。あ,ある意味ね。東さん相手と間違いなくはめたんですけどね。まあ、ね、これはもう確実ですよ。<笑><笑>もうあの、一人言いたくないぐらいはめたんでしょう、ね。もう大変でしょう。<笑>恥ずかしめ。恥ずかしめを受けてね。受けてます。逆に言うとカメラマンに撮ってほしくないと。す<笑><笑>っごれたくないと思うぐらい。そのことは語れない,い語れないぐらいことはあったでしょうね。はい、一曲。行きましょう道国中島みゆき北野誠の世紀の雑談この番組は TBS ラジオ北野誠保存会の提供でお送りしますはいということで今日は浅草銀座と一緒にやっております、はいはい、今ちょっと曲の間で喋ってましたが私あの今ね原動車のアウトロー文庫から青木由一さんとの、はい、本を出ておりまして何が金融道のね、はい、作者ですけれども最近は漫画書かなくて、うん経済本ばっか出てますよね。そうそうそう。つ、え、い、ー、買っちゃうよね、世の中ジニアとか。こういう不況やから、ああいうリアルな、うん、ああいう意見が求められるっていうのがあんねやろね、うんうん。日本が持ってた秩序っていうのは、多分もう最近むちゃくちゃなってきてもらえるからな。そういう意味ではね。ーハードな番組結構やってますから、対応できますね。あのー、要するに、<笑>えー、東京マガジンとかやってるから。やってるから、そうそうそう。誠さんもその現場現場のことをよく知ってるなと思って。バイク行ってるからね。実際に大手で喋ると、やっぱり。いろんなこと日本ってなんかまだまだ抜け穴あんねんなと思ったりするもんな、うんうん、最近なんかあのニュースっていうか新聞見ててびっくりしたけど
、戸籍勝手に、なんか。すごいですね、あれ。転居とか転居とかして,して、はいはい、その名前変えて元からお金借りてる証証人にして。そうそうそう,そう。すごい新手なテクニック。大阪でこうやって裁判やってたと一瞬、いきなりね、あの、なんか引っ越してて、ねぎなりフィリピン人の結婚してて、しかもある時電話かかってたら、お前の借金どうなっとんねや<笑>怖い。返さんなよ、ほらーっていきなり言われて。で、俺、俺は、それも初めて分かったのは自分が引っ越しするときに転入しようと思って、引っ越しするときの、引っ越しするときに出すときに、あえ、引っ越、え、ま、すぐですね、まだ二度目の引っ越しですかこんな近い時に言われて。ええー、みたいな。いや、ご結婚もされてはりますし、ええー、みたいな。そうそうそう,そう。独身やけどとかいうのがあって。子供3人増えてた人もいましたもんね。そうそうそう。うん、それはあの本にもありましたけど、杉山会長テクニックだって。そうそう。杉山会長ね。引っかかるっていうか、いや、だから 7, 7億でしたっけ、ね、はいはい。何件を扱わせましたけど、裁判にね、うん、お金借りて、ね、借りてないのに、借りたことをやって。杉山会長が、例えば、例えば俺が玉袋に、うん、あの5000万貸したでしょ。面識がないのにですね。全くないよ。はい。ただ単にあの、まあ、ブラックデータがあって、かつてに誰かにから金返ってるから、そうそうそうそういわゆる金融のデータをと持ってきて、えー、こいつらは大丈夫かなと思って、例えばじゃあ、もう、俺が玉ちゃんに500万貸したでしょ。そ、え、れ、ー、で、ほんで、急に特則上出すればって。はい。ね、いきなり裁判なんね。特則上が来たけれど、玉袋にしてみりゃ、会ったこともない人に金なんか貸してないし、うん、こんなことを反応するのはバカバカしいっつって、破る。破って捨てて、そのまま。無視する。無視する。裁判所が来てるわけや。うん、これね、青木さんなんかは知って、法律知ってるから、行くわけよね、裁判所に。うんうん、とは、たまじゃなく無視するやろ。で、その時、無視しない。これ民事やんか。民事の金の貸し、買い取りやろや。やり取りやから、決心するわけ、そこで。うん。たまちゃんにすぐ支払いが来るわけ。これやだなぁ。だけど、それは確実に引っかかりますよね。引っかかる。だけど、あの事件が起こらない限りは、はい。気がつかないっていうか。特になんか借金の、借金歴ある人には行くんでしょそれ。そうや。それはきっと。ネイブリストでしょネイブリスト。で、出張ってね。そっからの山だね。そうやね。例えばだって普通電話のセールスだって500件かけて1件さ、取れたらもう上等っていうぐらいじゃないですか。うん、そうそう。だそんなリストの中でも500件のうちの1件って言ったら。みんな知らんけど一応裁判の決心は出てしまってるから、そうで杉山会長が言っても500万無理やったら、もう200万でええわって言われると、もう200万で済むんならもうええかと思ってもあるみんな。後ろめたい部分があるでしょうからね。そうやね。借金ね。借金がかつてあるうん、まあまあそんなことよりもお二人が言ってたしかしその裁判官は杉山会長の顔とか身なりとかその経歴とかを見てこれが詐欺だっていうのをその何件何件のその血圧されるまでほぼほぼ一週間一回でそれやってるんで、うん、よくそれをそのまま放りっぱなしだなってそれが不思議ですよそ,それで杉山会長1億8000万ぐらい目的なんだよねあれ考えられへんよなしかも金山大作なんていうさ、はい、もうなんか変化でね宗教っぽいの作っちゃってさ<笑>怪しいんですよねあの人はだからそういうことも知らないで裁判官が世の中で、こう、世の中で杉山会長ってこういう人だって認識はあるじゃないですか。そう、俺は知ってますよね。ミッキー・アスカートの名勝負。そう、日本金漫画協会会長。ああ、もうすごいですよ。心臓打ったらいいやん、これ、ちゃん。ね。その人が裁判所に来て、そういうことを始めたら、はいはい、何かこう、しかも、うさんくさいとね。顔を見れば、それでしょ。顔とその格好を見れば、この人ちょっとうさんくさい。違うよ、と。わかるじゃん。あんなかまぼこの指は見たことねえもん、俺。そうやんな。綺麗なセラミックの歯入れ、差し歯入れちゃってさ。ね一千二百万ぐらいだったら派手じゃん。ついて、キムチメガネで。そう、あんなで毎週毎週人に金返して返せ返せ言うてるおっちゃん。ね、でしかもあ、たまたまそんなこと法律知ってて来たおっちゃんなんかが来た時に、法廷を出た時に、久しぶりでんなぁ、たまちゃんって言うんですよ。ああ、これすごい。で、僕裁判の、やっぱ知り合いなんやと思うね。で、僕は、知りませんよ、オタクなんか。何言うてんねん、忘れたんやなぁ。人間金借りたら忘れよんねん。すごいですよ。まあ、あの人なんかね、もともと。そんなことはみんな、みんな、あ、金やってんなぁって思う。貧しいところの出てね。そう。地でさ、働いてお金のことでね、うん、なんか山にさ、やっぱあの海に捨てられてたりとかね。海岸沿いで埋められて埋められたりとか、すごい人生なんですよね、あの人。うん。だからやっぱ金に対する執着心ってな、すごいでしょ。でも、それでも。指導することもないんだけどないないない。それはないよ。この人の、いうか、裁判官に対する怒りですよね。そうやね。そんな分かってよと。そうそう。とけよと。あなたは常識がないのは一番裁判官じゃないかっていうことですよ。<笑>そうそうそう。だから俺はちょっと陪審制度なんか入れてもええんちゃうかなと思ったりするのは、陪、う、審、ん、で俺らがおったら、この人怪しいって思うやん。うん、<笑>でも今の段階の、だって玉袋が破るっていうのは普通のことですよね。まあ、そうやな、ね、そうやろ。俺らだって普通に言ったら、これ何やいらないダイレクトメール扱いですよ。うん、そ,そうやろうん。何、うん、やこれ、あおちゃうか、うん。また誰かで間違ってんねやろしか思えへんもん。
、なんとこう、法っていうのは我々を守られてないんだけど。守ってない、守ってない。知らなかったら、どこまで落とし穴があるかっていう。俺はね、やっぱこの間ちょっとね、新宿のキャバクラ行ったんだけど、<笑>すごい大箱のキャバクラで流行ってんのよ。はいはい。なんでこんな不景気のこんな流行ってんのよって言ったら、いや今お客さん全部ね、闇金。あ、そう。闇金。闇金の人たちが今いっぱい。もうほとんどそうよ、お客さんはって。ほとんど闇金でしょ。で、見てたら、次から次へと、もうね、22、3ぐらいのやつがさ、こんなスーツ着てさ、すごいんだ、こんなロレックス、金色の巻いちゃって。はいはい。それもみんな闇金なのよ、なんつって。あまあ、22、3でね、次にね、4、500万の金やったとか、やっぱ、あるでしょ、あれ。あるでね。あれ。やっぱ結構多い感じですよ、あれ。いや、闇金多い。だって日本、あの、貸し金業の登録なんか、はい、300万ぐらいとできんもん。でも6時ぐらいのニュース見たって、うん、あれだけ金の仕返しとかね、うん、やってて変更してて、まだ借りてくる、その人たちが。違うよ、やっぱ入り口だよ、入り口。はいはい、入り口が、なんか簡単に借りれた、みたいなさ、コマーシャルがもう平気で流れてるじゃん,、うん。あそこの入り口があるからこそ闇金に行くわけでしょ、あれ。そうそう。そ最初入り口は最初入り口はあれやんか。ワンちゃんやん。ワンちゃんやん。ワンちゃん,ちゃんだよ、そりゃ。犬が欲しいって。犬が欲しかったりするよ。そうそうそう,そう、うんダンダン。旅行やん。とかダンサーとかね。そう、ババンやん。そう。<笑>最初はそこなんだよ。うん、いや、ほんま入り口は全部それや、うん。で、そこで金借りて普通に回してるたらそんなもんやん。こう、こっちに行くんですもんね。そうそう。で、うん、そこが、借りてられなくなったら、じゃあ、次へ。そう、そっち、そっち。そうそう,そう。そっちだもん。うん、全部さ、ね、できてんだよ。そっちの結構ね、大手なところが出かけらなるほど、うん、闇金も増えるってことですよね。増えるってことだよね、うん。そう。入り口は、まあ、あれやけど、返せなくなったら闇金に行くしかないもんね。そうですよ。うん。いや、そういう、あの、友達の芸人でもね、全然売れてない芸人なんですよ。で、なんかちょっと出産があって、で、借金借りちゃって、あっという間に80万円だ、つって、うん。でもね、僕も昔80万円借りたことあったんですけど、僕それサラ金じゃなくて、博士から借りたんですよね。はいはい。無利子無催促。はいはい。だけど80万円っていうのは結構ね、プレッシャーになるじゃないですか。なるほど。毎日返さなきゃいけない。返せない日もある。でもそういったサラ金とかそういう消費者金融で借りると、毎月それが来るんですもんね。そうや。返さなきゃいけないっつって。いけない,い,けない売れてない芸人で80万っつったら、はい、価値として800万ですね。8万。うん。いや、そら、そんなもん。もそんなもん、そんなもん。うん、返せないと思う、俺。返せないよ。でも大丈夫かつって。そこが麻痺してる人が、やっぱ、ああいうのを借りる人でしょうね。ねえ。いやいや、そうやね。平気な人いるじゃん。いうか、まあ、江頭をはじめなんで。江頭をはじめ。うん。平気。うん。うん金なら回線で通していける。だから逆に言うと、そこがもう気が弱い人っていうのは、どんどんこう、ね、自殺したり、自己破産したりするけれど。はいはい。今も,いやもうだから自己破産してしもたら、ほぼ早いねんから。うん、まあそうですよね。うん、ああ、それはもうそうしかないですよ。うん、ああ。だから今なんかね。でもね、300万、400万ぐらいで自己破産って言ったらさ、これはちょっときついですよ。いや、東京マガジンだったあの、年金出しとかしてますからね。で、年金に振り込まれる銀行口座の作るちょっと印鑑を、全部まとめて、持って一挙ねもね、ほんで、年金が降りてきたら、年金を自分ら、自分らちゃんと自分らが銀行行って、口座行って、通常銀行持ってるから、うん、代理人ですって、いろんな、20人ぐらいの下ろすよね、年金を。銀行もわかるやん、これおかしいね、<笑>この人って。<笑>銀行もだからそこも、あえても揉めたないから言えへんわけよ。それも今、うん、テクニック本がね、ベストセラーになってるじゃないですか。うん、はいはい。他の金を返さなくていい,ていうそうそうそう、はいはい。借りた金を返すなって本とか今出てますよね。あの、あの本、ベストセラーになってて。読んでると、何を思うかっていうと、なるほどなーっていうか。だよね、うん、住宅こう。ということはって、うん、最大限を借りろって言って,、うん、言ってるんですよね。いやいや、俺は別に借金はないんだけど、まあ住宅ローンはある。住宅ローンはあるんだけど、あのー、逆に言うともっと借りて。そうそう、借りていいんだって、うん、いやいや膨らまして。ええか、これで返さない方法を考え,考えなきゃいけないって、脅迫観念になってるところがそこは違うんだけど。<笑>違うよな。<笑>それは違うじゃん。じゃあ最初から借りる。借りる。あの本はそういう本いや、それがダイナミックなんですよ。ダイナミック。やっぱ、あのね、すごい、ね、自分の土地を買って、それ家を建てたところの、低等、低等権、低等権,権,権,権。それをうまく外す方法とか、はいはい、そういったの書いてるんですよ。はあ、法律上のテクニックを、テクニックを書くんですよ。一般人でもできんのでき,できます。あ、できます。あります。できます。借りた金は返すな。うん。でも、マコスさんが読んでも、うん。な、やっぱ事業主だよね、あれね。事、う、業、ん、やっなんで俺はそんなことを言うか、今、借りなきゃいけない。今何を俺困ってんだろう。<笑>困らなきゃいけねえなぁっていうところで、<笑>そうそうはい、じゃあまあ、5億ぐらい借金してたな<笑>小さなビルでも買ってみたいなことを妄想しだして、はいはい、何をやってんだ俺は。<笑>自己破産みたいなことを前提とした。そんな危険なマネーゲームやんないもん。え、でも
家借りでふと低等圏つくやんか銀行からだからそれなんかねうまく外そうがあるんですよでも今ね今書評なんか見ても、はい、今一番すごい本だ今一番これを読まなきゃダメだいやそれはまあそうやろ、えーうん、彼なんか大惨でええやという発想でしょ、うんうんうん、そのライターの梶さんっていうライターが今し、はい、あの身長45で連載してるアントニオ猪木のなんで真実かな、うん、っていうところの猪木さんとすごい親友だったんですよね、うん、新しいね事実がすごい出てくる、はいはいはい、すごい衝撃の小説ですよやってますよ、うん、面白いですよ面白いよね、えーうん、金なら返さんでっていうあの本確かに売れてるけどそうかえ、果たしてお杉それ読んでたらそうだからちょっと金借りるか<笑>僕の健全さが、うん、これこれこのテクニックを使えないと思っちゃうんですよあなんだ俺全然不良債権じゃないじゃん俺がっつって、はいはいはい、もっと追い込まれなきゃ追い込まれるためにはどうしたらいいんだろうかって本読みながら考えてるところがもう違うじゃないですか、うん、いやいやこのままでいいんじゃないですか自己判断するなって書いてありますよ、えー、ところがね、うん、金はね大きく借りれば借りるほど返さんねえよね、うん、そうなんですそうそうそうそうそうそれはそれそれ,それはあの銃声の問題でよう分かってんけど100億単位で金借りれるやつはもう返さなくていいんや、うんうん、いいんですよ、ね、今日本の国は全部そうやんかシステムでしてとんでもないねダイヤみたいに1兆っていう金額になって思ったら壊されへんねんね。<笑>それはそうっすよね。一<笑>兆っていう金額は、これはもうどうしようもない額なんや。やっぱでっかく借りた方がいいな。ところが、借りられへんねん。<笑><笑>せいぜい1億ぐらいやから人間は死に至るわけよ。一番死ぬの金額なんてね、500万ぐらいよ。500万とかやっぱりや、あ、怖い怖い怖い怖い。500万。怖い500万ぐらいやな。みんな言うね、500万ぐらいとか200万ぐらいと思う。ああ、怖い怖い怖い怖い。ところが500万ぐらいが一番危ない。危ないな。500万なんて、あの、転がっていて、登山とか行ったらあっという間に1000万だから。1ヶ月同じになるからね。主婦なんか言ったら30万でも危ないですね。危ない,危ない。危ないでしょうね。うもうだってもう30万返すったらじゃあもう風俗しかないっていうことで。ないなあとね、か自己破産の勧めも今横行しすぎてるかもしれないですね。はいはいはい、だから逆に言自己破産すんなって本だから。すんなっていう本、ね、まだまだテクニックあるっていう本だから。うんうん、あ、あ、読んでみよう。二つもしたらいけませんと。読んでみてもう来月ぐらいにいきなり俺ちょっと博士10億返しちゃってな、みたいな。<笑>あと自宅は手放すなっていうね。<笑>うん、自宅人間手放すと。10億返しちゃったやみたいな。10億。いいですね。<笑>でも労働意欲はなくなりますよ。ああ、うん、でそれ中国で何するかが問題だけどな。そうですよね。うん、いや借りてもええねんけど、借りれると思うけど、大阪の家も何もかも全部担保で借りれるけど。さ、うん、五億ぐらいまで借りれると思う、なんか中国無理でも五億ぐらい、五億ぐらいって何すんねんって話やろ、うん、映画でも作りますか。それが一番危険ですよ。<笑>一番金潰せるな。うん、一番金食い虫、うん。金食い虫やな。竹内さんも切羽詰まってきましたからね、そういう面ね。いや、でもな、当時はな、うん、あの、バブルの前世紀なんかは、あの、株価をに1億ぐらい貸してたからね。今の、今の普通のサラキン屋が。あ、そうですか。はそれを、だから、その、いや、それ個人じゃなくて、投資グループです。うん、ちゃうちゃうちゃう、個人や。えー、あの、ある、まあ、サラリーマン、年収1000万ぐらいのサラリーマンおった将や、当時30ぐらいで一流商社でバブルやから。な、そこに、あの、ちょっとまあ、何名かさっきさ、これやんか、うん。有料の人やから、金利も担当付けて返してくれるから。ちょっとやりませんかね一千万貸しますよ。その代わり今、うちの向かい側に道路挟んで、梅田にあんねんけど、道路挟んで向かい側にある証券会社あるんですわ。あそこに行って水晶銘柄買ってくださいよ。うん、じゃあ一千万貸しますけど。トンポは無担保無担保。大丈夫ですから。で、一遍目行く。一千万行った。ね、だからしばらく経ったら一千五百万だった。で、金利も入れてすぐ返した。返せるでしょ三千万貸しますから。わかるわー。でも、そういうのあってくるとね。いや、ところは、なってくる最後、俺の知ってるというか、まあ、そこなんて聞いてんけど、最後2億借りてんねん、そいつ、うん。32のぐらいのサラリーマンが、2億円で株やってくるんで。それが最後、大暴落で、ガーンいやー、麻痺してますね、それね。どっかで麻痺すんだな、そりゃ。うん。未来、英語を儲かると思ってるから。ですよね。ところが、その時に儲けて株でな、儲けた金が2000万ぐらいあったとしようや。1億ぐらい使った時にな。うんその2000万だからね、あっという間に使い切ってんねんね。クラブ行って飲み、うん、女になんか、ダメダメ。車買ってあげるの。電車、電車。もう電車通勤。あのー、プライドの怪人っていうね、桃田博道さんって、はいはい。はいはい。あの方は、ね。あの方どうやろええー。だって、えー、自分が通っている、古本屋。古本屋さんの主人が、いつも短波放送で、株式の株価を聞いてチェックしてて、そんなに興味があるのかっつって、スターその株の理論を言うわけですよ。はいはい。ここまで研究してる奴はいないって。<笑>貸してくれたあ絶対にこれ返しますからって言われてその3000万円のお金を貸したら、はい、それが960億までなったんですか、ね、<笑> 960億ですよ、うん、それでそれに関連した人はほとんど今捕まったりしてるんですけど、はい、桃さんはそういうところに行かなかったのは、はい、自分自
身が贅沢な暮らしを一緒にしなかったんです。ああ。周りにいた人たちは全員そこで。車買っちゃったり。車買うっていうかもう、もう、もう、まあ、ビデオ買ったりしてる。ビデオ買ったり、あとはクルーザー買ったり。そう。うん、合流をしたか。はい。それでもう、うん、ダメになっていくわけですよ、ね。でも、大概ダメになってるのは、ももさんみたいに、彼使わんかったタイプはダメになってないけど、ええ、わけのわからんもん買って、もうとりあえず買っとけ、行っとけって言ったやつがみんなダメになってるでしょ。そうですよね。バブルでね。だから同じ店に、同じ割と超一流店って言われてる店に、10年以上同じおっさんけえへんもん。いない。うんうんね、いないでしょ。これは、これは俺がもうあのバブルの時からずっと過ごしていた芸人だから。そうそう。たけしさんの周りでバブルの紳士って,ってもう言いながらやろう。見たやろで、未だに来る人なんていないですもん。いない。いっぱいいたね。そうやろ。カレー屋さんの。調子のいい時はたけしさんの言って。デベロッパーですね。あ、いたね。はい、いたね。デベロッパーいたよな。たな。京都の大金持ちだって人とかな。来ないやろ、もう。もう来ないですよ。だってその人なんてすごいもんね。たけしさんに帰り車代つって、こぎって渡して、で、パッと見たら100万円だと思ったんですって。じゃあ軍団にやるよ、つって軍団渡して、数数えたらそれが1000万のこぎってだったっていう。ほうほうほう。で、たくさん取り返したっていうのがあったらしいんですけど。<笑>一番すごい車代っていうね。<笑>うん、1000万。千万の車代。当時ですよ、バブルで。そうやろな。すごかったもんね、いつも楽屋にあの宝石売り。<笑><笑>宝石が箱持ってきて箱持ってガバーって開けて。はい。そろそろこんなものもよろしいんじゃないんですかたけしさん、えー。奥様にもこういうものも。そうなそういうところで、ぶれなかったね。うん。うちの師匠は。あまあ、投資はしてたかもしれないけれども、うん、自分自身がそこにのめり込むってことは一切ない。そうそうそう。あまあ、投資はしてものめり込まない。うん。うん、いや、でもね、儲けたらみんなそれなんねんて。間違いなく。のりおさんとかどうだったんですかね。のりおさんでも全部取り返したんでしょ取り返したから、じゃあ全部売っちゃったやろ<笑>うん、全部したらベビーしたんだから2億ぐらい借りて、結局、売った時に残ったもうほんまに、幸せもん。もう乗って、一億何千万借金するでしょうん。でもね、僕らは今ね、大和証券でね、株番組っていうのを始めたんですよ。だからゲストでこう呼ばれるわけじゃないですか。はいはい、で、こう株の話を聞いてて、あの、結局これは番組なんだから、番組の趣旨は何かっていうと、皆さんに小口投資家、個人投資家の人に株を買ってもらうっていうのが番組の趣旨ですよ。はいはいはい、で、僕らは出演者ですよ。はい、出演者の中で、株を否定してる出演者がいるっていうこと自体はありえないと俺はまず思うんですよ。<笑>はいはい。こんなそれならもう、もう、それともう呼ばん方がいい。呼ばん方がいいじゃないですか。いや、株はやっちゃいけませんよって。<笑>そうそうそう。危ないし、素人が手を出すとやけどしますよなんていう出演者がいるとしたら、<笑>はい、それは出演者じゃないですよ。そう、成り立ってないよな、うんうん。イケイケどんどんじゃねえと。うん。その、その最初にキャスティングされた段階で僕は株を一度もやったこともないし。言ってたもんな。知識ないもんね。知識もないし、親がもう僕なんか、実印を渡してくれないほど、<笑>俺はそういうのが。家買うのに45分で実品持ってない男やから。ええ。というぐらい、そういうのに。重要な。株だけはやるなって。そうそう,そう。だから、うん。それで僕すごく考えちゃって。でもな、出演者としてはこれ、積極的に参加しない限りは。いや、ありえないっていうことで。競馬だって、うまくの馬券買うから。そうそうそうそう。そ,れ,それと全く同じだったそ,そ,それですよね。だから競馬、馬券買えんやつ、周りにおったって意味ないやん。面白くないですよ、ね。まあ、ナンバーみたいにね。100円だらったやつが今5万1点買ったりしますからね。<笑>サラ金で金が入ってますからね。<笑>そういうことかと。その中で僕は出演者としては、じゃあもう実際、じゃあもう、あの、出演料じゃなくて、自分のお金でやらせてくださいと。はいはい。で、ある程度の額をこう、プールしますから、はいはい。そこの中で動かして、自分でこう、損するか、ま、が、得するか、ともかく、はい。それを発表させてくださいって言ってたんだけど、はいはい。いまいちね、それ、いや、そこまでやっていただかなくても。これはそうですよ。買った株が下がってごらんなさいよ。一番なぜかって考えたら、うん。下がる可能性しかないんですよ。今ね、まあ今な。今。だって、最も株安なんですから。うん、そうやな。だから始めた頃よりまた下がっちゃってる。下がっちゃってるね、うん。その時に番組のイメージとしては。ええ、いや、僕今日また下がっちゃいました。<笑>やるんじゃなかったなじゃあ、番組にならないじゃないですか。<笑>命がけの投資してるよね、博士。<笑>いや、よくやってるいや、だから、過去の番組やってて、うん、俺も、でもね、タンパとかで呼ばれて行ったことあるけど、えー、もう、あの、なんか、進めますからね、いや、進める銘柄は何個かあるんですと。えー、それは何やったら、株で儲けようとするんじゃないと。今、銀行に200万預けたって、金利が東京ビジョンしたら 0.001。そうそうそうそう200円ですと、うん。金利が200円ですと。じゃあ、株、株を買って200万の株買ったら、配当金でいい株なら、5000円とか。そうそうそうそう。ね、6000円とかつきます。えーうん、ほんなら200万の金預けたら、株をずっと安定した株持ってる方が、銀行金利より高いと思って、一回飯食いに行ったら楽しいと思って株やりましょう。そうそうそう,そう,そう。そういうふうに言われましたね。もう入ってくださいよ。えー、いやいや、いや入るよ。まあ、そういうふうに言われてくれ。僕の、僕の理論はね、パチンコやる人で、小さな箱、まあ400円ぐらいでまず始めるじゃないですか。はいはい。
。そしたら、あの、小さい、えー、あの、ドル箱じゃない、えー、箱にね、小さくこう、釜が張る。まだ随分古いね。今、パッキーカードじゃないか。そうそうそう今、1000円だよ。まあまあ、じゃあ、まあ、もう1000円。日本では400円で,それで,やるでやる。古い平打ちの台で。平打ちの台で。それで、それが半分溜まったからっつって、お金に買えるやつ一人もいないでしょ。いないね。800円になりましたって買える人はいない。株も同じように、やってる人はみんな、あの、ドル箱で、3万円とかっていうのが溜まった時に変えようと思ってると思うんですよ。んみんなそうだと思うんですよ。そうやパチンコやってる人は全員そうじゃないですか。そうやで、あそこが上限がこう、上げ下げしたって、もうまだ突っ込むじゃないですか。ずっとやり続けるじゃないですか。はいはい、それなら、ここが上がった途端にやめてお金を変えれば、そしたらそれゲームとして成り立ってるんじゃないかなと思うんですけどね。いやー、それはね、あの、株やってる意味がない。ねうん、俺の言うてるのは今の現時点で株やってる意味はないんやって株やってるやったら、あの、絶対潰れない会社ってあるわけですよ。この現在の不況でも。うんうんうん、俺はもうね、あえても言うとね、また社交心あるから言いませんけど、5つぐらいの銘柄は、これは絶対大丈夫。うん、で、と、例えば、例外のトヨタですよ。トヨタは潰れてありません。JR、東日本、うん。JR 東海とか東日本とか。とかうん、この手のもんとか、あとはそれからガス会社とか、電力会社。電力会社。電力会社潰れませんかね、うん、まあ、つまり人間のライフラインにかかってる会社はまず潰れないですよ。うん、それ、下がった時にいちいち売ってしまわなあかんとか思わんと、配当だけもらってればええって発想なんですよ、うん。それは今の銀行に金預けてるよりずっと安心ってことですよ。うんうんあのね、単純単純。経済番組になって番組の中でほら、うん、俺はまた他の推薦メガ教えてあげようか。<笑>もうエッチで行きも行きましょう。有名な土地を気づいたかを。ただまことの正規の雑談。さあ、どうぞ、北野誠の政権の夏の61回目、浅草キットで、今は、はい、え経済の話をしております。<笑>えー、<笑>でも今の金持ちのね、おっちゃんとかの話を聞いてるとね、えー、もう60ぐらいになって1億ぐらい持って、でも今のな、日本の総資産1400兆円とか言われてるやん、銀行預金の資産が。えーねえーねえー、あの7割が55歳以上ないね。ああ、うん、そっかそっか。だからこの間のね、あの、さっき言った流氷見に行ったりせんか、はいはい、あの時もね、帰りね、じじいばばばっかり。旅行行ってる。観光で観光、北海道、雪祭りと流氷の旅。うん、ああ、これいい。カニ食べ放題。カニ食べ放題。温泉旅館。ああ、いいな、こりゃ。夜はバイキングそれだけど、まあ、お金使ってるからいい。まだいい老人じゃないですか。いや、でも、これ、でもね、年金制度見たら四十俺の年はリミットかな。42ぐらいかな。うん、俺はまあ44やから悪いけど、もう多分君らはもう全く国の恩恵を得ないね。ですよね。七、う、十、ん、歳以上、今の七十歳以上だったら国の恩恵で言うとプラス五千五百万ぐらい年金払ってるんですか、まあね、そんな、そんなこと国民払ってますいや、僕、まあ、ええー、払ってんのか払ってないのかよくわかんない。<笑>俺も実はね。<笑>ほら見てよ、お前。いやいや、でもね、いやいや,いや,いや,いやこれ、これをね、日本国民としてこういうことを言うから、<笑>若者はもう払ってませんよっていうのは、はい。ほんと間違ってると思うから。いやいや俺も払いたいんですよ。うん、でも、払いたかったけど、うん、払えなかったんですよ、若い頃。うん、ああ、今ちスタートで。今これすっごい正論になって、あの、テレビでも、はい。言うから、払っちゃダメですよ、とかっていう人ますます先細りになっちゃうんだからね。うん、いや、だから、うん、それで、このアナウンス効果どうなんだっていうふうに思います、ね、いや、だから今からや、まあ、でも払っても、20代のね、あのね、あの、ね、あの芸人とかみんな聞いたら、誰も払ってない。誰も払ってないんですよ。だから、<笑> NHK も払ってね。そっちは正論になってるんですよ。そうやんな。だって払ったってな、うん、みたいな、うんうん。でも考えたら、インターネットでな、はいはい、ああいうのチケットを、中学生がな、取り込み詐欺しようと思いやがってな。うまいことか、うまくうまくかやね。いや、僕は、ね、59万円で売ってんけど、またあれほら、口座もだけネットで多分知れたやつだと思うけど、大丈夫口座借りとんねんけどな、あれ多分、うん。中学生。いや、やっぱやるでしょ、そこら辺の犯罪は。でもな、俺いつも思うけどな、ネットの、ネットのオークションでさ、あれやるけどみんな、ようやって金振り込むなぁと思うなぁ。ね、前ね、前、その前に中学生が初めてそういう事件を起こした時あったでしょ。はいはい。あの、詐欺で。うん、はい。あれ確かね、俺の神さんの行きつけの雑貨屋に来てるおばさんの子供だったんだよね。あー、あと、近いようで、ね。いや、だけど、お話よくしてたりとかしてね、うん、すごい子だったんだって、頭良くて。はいはい。うん。間違った方向にそれ使っちゃったんだって。頭が良かったらみんなそういう風に、そっち方面行くね、今。えー、こう抜け穴とかいかにして、こう金儲けできるかって方向行くね。僕もね、学生。でも何倍でもかったって中学生はやっぱり、所、え、詮、ー、金の振り込みルートが辿られると絶対バレちゃうねん、もう。まあでもね、それが詐欺の方向に行くけど、自活しようっていうような、そうそうそう自分の中のそう、何ベンチャー系の気持ちを持ってて、ねうん、中学生なんかがそのサイトの中で、うん、そういう小取引があるっていうことに気がついて、はいはい、自分でこのお金を転がして何かを儲けようと思うことの真偽の正しさっていうのは、はい、将来的にそういうことを全く気がつかずにこう闇金融なんかに手を出すような人になるよりは、うん
いいかなとは思う。その犯罪はダメですよ。じゃなくて、<笑>関心があってそういうことをやってみるとか、うん、ネット取引をやるっていうことの、はいはい、あの、僕も自由あれ、あれがないから、はい、怖いから、はいはいはい、そういう、昔からそういうのがない人はできないじゃないですか。できないできない。現金取引ってやないとダメだとかね、物がちゃんと目の前で、こう、渡されないとダメじゃん。流通しないとダメだよ、ね。それは子供の頃そうだった人ってのはなかなか難しいと思う。難しい難しい。俺、うん、ね、俺、小学校の時実話で、大問題、学校で大問題になって僕、小学校退学になりそうな事件があったんですよ。あの、僕が、あの、友達でね、あの、ボクシングのグローブを、4個ぐらい持ってる友達がいたんですよ。はい、だから、これ面白いからって言って、公園でクラスのみんな集めて、ボクシング大会やったんですよ。はいはい、マッチメイクして、はい、喧嘩のクラ強いやつ同士をこう当てて。で、それを、あの、入場券取って、お金で、こう、工業打ったんですよ、<笑>要するに。リングサイド行く100円とか言って、はいはいはいはい、学校中の生徒が見に来て、はい、すごい大儲けしたんですよ。はいはい、だから小学生で4000円ぐらい儲けたんですよ。あ、それはごっついな。で、これどうしようかって話で友達で、やっぱ悪の友達としてて、はい、で、これを今度はもっと大きくするためには、お金はもう小遣いもらってないやつにこれを貸して、はい、金利を取って儲けようっていうことやったんですよ。で、それ、それ、それ、そう。で、貸し付けて、うん、そいつ学生で。そう、そう、ね。100円を120円とか150円してもらって。そいつ1000円貸したんですよ。はい、はい。いきなり1000円貸しちゃった。で、そいつなんかお,かあのお小遣いとかもらったことないから、駄菓子屋行っちゃって全部使っちゃったんですよ。はい、はい。俺たちもこう乗せて、もっと食えもっと食えよとか言って。使わせちゃって、うん、で、次の日から取り立てを始めたんだよ。ああ。それがサラキンごっこっていうのがバレちゃって。サラキンごっこ。学校から何から PTA からないそいつがね、泣いちゃったんだサラキンごっこっていうのがかっこいいね。当時、当時。当時、最初のサラキンブームがあった時にやったの。の裏から追い込みが追い込みが、そうそう。サラキンごっこ。っこだけどやり方すごいよね。ボクシングの工業ってその上がりで金貸してたっていう。<笑>あれは、僕ね、リアルやな、それ。そうそう、僕やったんですよ、それ。これも学校で大問題。大問題で。責任追及で、誰だ誰だって、最初みんな白切ったんだけど、最後結局俺になっちゃって、バレちゃって。はいはい。どうなんだ、君はと。はい。で、うちの親が全部謝って、ええ、お金返して,返してボクシングの,そのチケットも全部あの入場者にお金返して,返して終わり終わった,、ね、わたよく都会の子で大学生の頃からパー,、はい、パーケン売って稼いでましたとか旅行が代理店の小さいやつを自分たちで作ってとかっていう人いるじゃないですか<笑>あ,いるいるああいう起業家みたいな人起業家ねいや俺のやってることはねお呼びもつかねえけどな小学生で起業者ってだもんやってること<笑>ボクシング工業売って<笑>やることって大詐欺じゃないのあともう一度したらバッチもらえたら大胆だったよ大詐欺じゃないのだけどすごい夢のマッチメイクを提供したんだよ本当に<笑>うん五年で一番強いって言われてるやつと六年のさちょっと弱いやつをこう戦わせたりさはいはいはいがまた面白いこれがみんなもう,もうまあいわゆる学校ではあいつはあいつどっちが強いと思うっていうそれを実現したある意味もうプライドプロデューサーであげたあげあそれそれあげたかったですねそれあげなかったですねあっあげるメリオったよいややってましたよやっぱ男の子ですから、どっちが強いんだっていうことを。で、俺もやんなきゃいけなくなっちゃったんですよ。第一試合で。お前もやれよって言って。はいはいはい、で、俺は嫌だったんですよ。痛いの,痛いのが。うん、だから友達と口裏合わせて、手抜いてやろうよって言って、プロレス、うん、で、プロレスのボクシング。プロレスのボクシングやったんですよ。<笑>アングル、ね、やろやろうやな。嫌なやつですよ、俺。<笑>でもそれこそ、工業の原点で原点なのよ、原点。それは工業の原点。これ小学校6年でやって自分は我ながらね、大したもんだなと思いますよ、これ。やったことはいけませんけどね。いやいや、それは工業の原点ですよ。今週号のね、朝日芸能にね、あの、宮崎学さんの連載あるじゃないですか。はいはい。あそこであの、石井館長の、元館長の、こう、脱税事件についてのこう話をずっと書いてて、で、この、まあ、その、もみ消しみたいなことを宮崎さんも頼まれたっていうルートで。でも私は断ったっその、その、絵の描き方がダメであったから、うん、それをまたもみ消すにはもっと難しいことになるっていうことで、あまあ、そこまで告白してるところもまあ読み、えー、答えがあるんだけど、うんはいはい、その後でもも,もっとあの問題があるのは、あの、所詮この工業、工業っていうものは、肩たぎがするものではないっていうことを理解するべきだったっていうことがあるんですよ。それで勝負っていうのは、こっちの世界ではピストル一発で終わる話だった。だね、それわかる。そのね、心理っていうか、それは、あのー、もう、あれとあらゆる、もう昔からある心理。まあ、いわゆる、まあ、いわゆる、裏社会の心理、うん。ある意味僕らがやったのは仲良しグループでやったんですよ、その工業を。はいはいはい、で僕らが多分ね、その上がりをもっと設けたら、一、はいはい、個上に、もっとすごい悪い先輩がいたんですよ。はいはい、そいつが目つけて、俺たちの上がり稼めただろうな。そうですよね。
お前らいつもやそれ中止ってやってんだよいや,いや確かに危なかったそれは、うん、じゃあお前工業のね収入の半分よこせってなるわな<笑>それ小学生の話じゃないね<笑>、うん、でも,でもそれはそれはもうね、うん、リアルなもんの縮図やで、うん、そういや構造的なもので,で昔から伝統的なものでそういうものであると、うん、それがまあちょっと今今の時代っていうのは歪んで、うんこうえー、社会性を持ってるからおかしいんであるっていうのを書いててさ、うんうん、あもともと工業ってはそんなもんやから、うん、そうだよね、うんうん、それはそうでしょうと思ったね芸能ももしかしたらそうかもしれないしねうん、いやいや芸能界ももしかしたら芸能,芸能もそれやろ、うん、そうなのほ,ほぼそうやえ美しい世界じゃないですか<笑>もう正しく美しい世界でしょ<笑>、えー、無理無理<笑>だ,、ね、いやだからものすごいみんないろんなことをもうだからだんだんバレてきてるやんもうバレてますよね。うん。だからあのー、まあなんていうの。なんでそうじゃねまだバレてないと思ってるんですかね。飲酒男女とかのことも結局はバレちゃったやん。バレちゃった。うん。なんやそんな儲けたんやや,やりようによっちゃって TBS も捕まりましたけどね。うん、はいはいはい。<笑>まあそうですよ。<笑>捕まりましたけどね。<笑>いやドラマってそんな儲かるんや。<笑>でもやっぱりああいうなんですか工業っつうのは、うん、やっぱこう書類じゃないお金って出るじゃないですかもうポンと、うんうん。よくやったよこの試合って百万バンって上乗せしたりとか、はいはいはいうん、次の試合やるぜやってくれって言ってバンって現金積んだらさ。うんうんやるわけだから、うん、非常にこれは難しいですよね。うん、うん、まあ、これは語弊があるかもしれないけれど、こうアルカポネの英雄的な生き方みたいなところが。石井館長的なところにあ、あるし。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、でも、それこそ、ね、アンタッチャブルに向かっていく。社会正義みたいなところも、多分あると思うんですよ。あれだろうな。でも、僕らが享受している、こう、軽腕の興奮なんていうものは、それはなんか、こう、あ。そういう仕切る人がいなければできないことだし、そこは社会ルールとこう接したときに、何かこう、あ、きしみが出るんだなっていうのは、感じさせてくれますよね。うん、だけど、誰がそれを実現できたのっていう気がするじゃないですか。電話みたいな。コミッショナーとかどうなんですかね裏社会と。だからそれはもっと上の方でっかいでしょ、僕コミッショナーって言ったら。そんなこと言い出したらもうね、大層や覚え言ってたけど、俺なんか、俺らから言わせたら、もう石井ガの大層や覚えってのは嘘やと思って。うん、だって、バンスでね、うん、25ぐらいは絶対つまらなかったわけやねんけど。うんマイク・タイソン日本に呼ぶってだけで、こう、来るがけえんがわからんもんに25億出すねんだ。猪木は意外と軽く言ってたよね。えー、来週タイソンが来まして、<笑>で、当日になったら来れなくなりました。<笑>それだけで OK だったからね、猪木さんは。うん、でもそれはもう25億ぐらいはつまらなかった。世界ヘビー級王座を日本に呼んで。大変でしょ、そりゃ。つまり、前金で最低でも10を積んでっていう世界もあの日本に来た時だってすごい、あれやっぱバブルがそうさせたんですかね。うん、そうそう。バブルの象徴だな、タイソンの来日。ジャパニーズマネーが呼んでんねんもん。うん、だってそんなこと言ったら、アリ軍団ってアリが来た。時のそうだなじゃあ、銃刀合違反だからどうなるんだっていうぐらいのさ、ありくんだが持ってた話なんての,てのもしかも吉原のソープ行って全部死に地つけてるわけやからね。そうでしょ、うん、その当時は3億ぐらいで金使ってるわけだ、えー、それを背負っちゃった猪木ってやっぱすごいな。うん、ああ、それすごい。ピストル持ってきてねえもんな。そう,そうですよ。ピザとなったら猪木殺すから。殺すって言ってピストル持ってたんだから。いいですよ、税関なんて。アリ軍団アリ軍団って。ああいう軍団どこじゃないですよ。アリ軍団ですよ、ねね。もうすごいっすよ、あっちの。ああ。あ、う、あ、ん。だよ、もっぺん工業つきないから。や<笑><笑>りたいなあ。はい、アイシスピッツ。北野誠の奇跡の雑談。この番組は TBS ラジオ、北野誠保存会の提供でお送りしています。さあ、えー、61回目、浅草木行ってお迎えしてお,しておりますけども。はいええ、でもあれやな、さっき出たけど、脱税の話やけど、なかなか国税ってすごいな、いつも。すごいっすね。なあ、ちゃんと抑えに行くね。立派やわ。<笑>どんなもん見逃してへんな、うんうん。見逃して、今まで見逃してなかったのか、こう、ね。泳がしていたのか。のかもう全くわからないけれど。うん、まあ、派手な生活したら必ず目をつけるというのは当たり前やからな。それですね。うん大阪でな、河内は菊水丸のな、太鼓の中に、あいつ現金隠しとんねんよ。月亭八方さんとかが行ったことがあって、されでな、あいつ太鼓の中に金から引きやって言ってた。ほんまに一週間後に税務署来てんて。うわ太鼓見せてください。うわ、怖い怖い怖い怖い。だって僕らはいつも、あのー、エビスさんとか、ね。エビスさんを紹介するときに、脱税をエビス。脱税をエビスさんですっ,って。ふざけて言ったら嘘で言ってたんですよ。うん。そ、ね、したらもう本当に、本当に来るんです。うわ、来なかったけど、本当に来るからやめてくれって。そうそう、えー、ほんまに来ますからねでもちゃんと納税してたらいいじゃんね来たってそうそうそうそういうことはいやところは脱税してないつもりでも追求されていったら
、また改めて調べましたら、これグレーやったんちゃうのっていうのが、白から黒に押せるのに変えられますから、バカバカバカバカ。で、調整されちゃうんですね。そうそうそう,そう。<笑>怖いな来る限りは持って帰りますからね。確定申告やね、今シーズンですけども。今は僕そういうね、あのー、税、税金って何かとか、うん、この国の仕組みの根幹だとかっていうことが、40歳になってようやくわかるようになったんですけど、<笑>でも若い頃は全然わかってなかったね。税金納めないといけませんよ。いやいやいや。税税金金納めなあかんねんねけど税金って若い頃そんな思ってへんもんな。いやいや全然わかんないですよ。本当にあの先輩にカラ領収書集めろっつって言われたら、本当にカラ領収書集めて、はい、そのカラ領収書の何パーセントあげ,げるからとかって言って、もう彼仕事が世の中あるんだなと思いましたもん。<笑>うん、誰とは言いませんよ。<笑>うん、誰とは言いませんよ。あ、わかるけどね。はいはいはい、はい。でも、いうか、それぐらいの意識でしたよ。うん、今本当に違うから言う。20代はね。はいはいうん、本当に。ねえ、義務ですから。うん、義務やんな。しないとそれ、うん、日本国民ですからね、それは。<笑>なんかものすごい嘘つくやつだよ。さっきはお前どう思ったといないですけど、納税って義務ですから、納税を怠るってことは、売国度ですよ。<笑>極端な。<笑>いやいや、それぐらい、それぐらいの気持ちを持たないと。<笑>うん、そうですよ。持ってってください。うん、いやいやね。修正申告ってしたことあるんですよ。ああ。あのー、でも3年に1回ぐらい来るやろそうそうそう。しかもね、うん、僕ら謹慎期間中に来たんですよ。あらまあ。で、謹慎期間中で仕事がない時に。はい。金もないのに。そうですよ。そしたら税務署の人が来て。はい。それでちょっと調べさせてください。<笑>いやだ。あなたね、いうか別にいいけど、はい、僕が今何の仕事してるか分かってるっつって。はいはい。そしたら、いや、いや、あの、芸能人の方ですよね。はいはい。芸能人の方は、方でいいけれど、俺今あの免許証事件で禁止してるんだけど、<笑>仕事がないとこ、こんな、こんなところに死体に鞭打つようなことしちゃダメでしょうって。はい、それとこれとは関係ない。関係ないですから。そう。それで、禁止期間中に、ええ、ガサ入れされて、修正申告して、修正申告して、何がおかしいって、はい、あのー、ひ話したんです税務署の中で、あのー、同じ、たけし軍団で、井出さんと、こういうのが抽出されて、はい、比較したときに。資料代とかね。うん、異常なほど図書代がかかってるっていうことになって。社内に本書いてるから。でしょう。<笑>で、井出さんなんて、年に一冊も本買わないんですよ。<笑>週刊誌だって買わないよね。買わないよ。漫画も買わないもんね。俺らは当たり前のように本買うから、うん、資料のために。そう。喋るためには本買ってるもんめちゃくちゃ買いますよね。ああ、買う買う。めちゃくちゃ買ってるもん。のにめんどくさいぐらいやだやだ、もう。で、来てもらって、う,う,うちに本、おいか、書庫があるのを見てもらって、はいはい、で、井出さんち行ってくれっつって、で写真撮ってきてくれって。はい、衣装代もね。本棚なんか一個もないんだから、向こうは。ないないないない。じゃあすみません、この衣装代に点なんですけど、はい、井出さんはこれほどなんですけど、だってあんた井出さんの芸見たことあんのかっつってビデオで井出さんが裸で踊ってるのでこ、はいはい、の衣装代がどこにかかるんだっつってそれで納得してもらったんですから<笑>あ,あ軍団だからチョイスしておかしいな同じ仕事なのにっつって<笑>そりゃいいねそれあいつは勉強不足やろ俺勉強不足さっきの裁判官と一緒でしょ芸風が違うっちゅうの、うん、そうだから俺なんかもだからあの競馬のな番組やってて予想してるやんかで、ね、馬券買うやんかで、ね、馬券外れた馬券要素出してるやんか、うん、これ何ですかとえそんなのも経営費になるんですか俺はだから伊豆あの伊崎修造さんに聞いたんや、ええ、調査研究費で落ちるよと。<笑>馬券もですか馬券も。だから俺の場合って、それ競馬の番組やってないかったかい。ああ、ダメです、ね。俺は競馬の番組やってるからよ、ね。そうか、株もそうですね。そうや、うん。だからそんな例えば損した損したで言うとかなあかんねん。うん、でなんでこれ芸人やから、これを俺たち好きでやってんじゃんと。仕事で買ってんねんと。そうそうたら、向こうに言われたら、その割には多すぎる馬券を買ってるような気がするんですよ。<笑>これなん、なんレースよ、そしたら。全然違う曜日の地方競馬ですね、これ。地方競馬。それでも調査は調査、調査。地方競馬だって。調査、地方、うん、地方いいじゃない調査の実態を。ね流れも見なきゃいけないし。いや考えて俺らみたいにこんなラジオとかな。ほんとに。フリーで喋ってるやつほどな。うん。何でもいろいろやったらいんねんって。そう、いや、ほんと大変ですよね。サイキックで言いたい時あるねん、ほんま。あの、サイキック聞けと、お前らって。俺のテレビ全部見ーと。あのね。どこの子の情報を仕込んだのが、どこのキャバクラかっていうのをここで確認しろって。そうそうそう,そう,そう,そう,そう、これな。さっきの闇金の話なんて、俺実地で、実地でやってるわけですよ、<笑>あれ。<笑>そうやろ、えー、闇金が、例えば、今月後の噂の真相に、えー、あの、闇金の紳士たちが、ね、新宿歌舞伎町で長寮ばっこって書いてあるわけや。そうそう。それを調べるためには、俺ら行ったんですよ、これ。そう。行ったの。だから、ほんま、あいつらほら、調べてから、勉強してから来いっていう、ね、いつも来るときに。僕らはね、テレビ局、ラジオ局行って、で、帰ってきて仕事、仕事終わって帰ってすぐ寝るだけのタレントじゃないのないという、そう。意外と勉強、いや、仕入れがある、仕入れが。普段喋ってることは、出たあかんわけ。どっか出て行ってネタ仕入れてるっていうの分からん
ほんま、毎回毎回この話してる。<笑><笑>もうら、誰、誰に喋ってんねん、これ。そうそうそう必ずこの2月3月のこの確定新聞に、必ず俺ら、税務署にお願いしてるから。<笑>派手な生活してるわけじゃないですよ。ねえ、ほんまほんま。でしょなあ。うん。今、プロ野球選手が税金の払い方をまず、プロ野球選手になった時に、ねはい、報酬受けるじゃないですか。はいはいはい、あったからね、脱税時間がね。たくさんあったから、あった。で、18歳ぐらいでさ、こう、プロ野球選手何千万あったって分かんないですよ。はい。それで、甘い話でね、うちにこれだけ回してくれたら、ちゃんと払わなきゃいけない分を減らしますよ、足しますよって言われりゃ、そこに頼りますよ。はいはいはい、そういう事件が、えー、品質したんで、プロ野球選手になった時に、その税金の抗議があるんですよ。はいはいはい。芸能人もやんなきゃダメだよね。芸能人の場合、あんまりほら、勝ち組が少ないじゃない。負け組、その税金のその確定申告とかやらないやつばっかだもん。<笑>やっぱ、韓国人で暮らしてるからね。そうやね。大半がな。韓国人みんなボーナスや思ってましたから、ね。そうやっただって。やったやっただって。ああ、最初のうちだけ韓国人がいてない。やったー<笑>ボーナースね、ボーラーすと思ってましたからね。30ぐらいが入ったらもうめっちゃ苦しかったもんな。ああ、そうよ、完璧ね。なあ、えー、そう。だからヒエラルキーで行くと、もう一部だけやっぱそんな税金とかしてんの。野球なんか大変だよ、ね。というかね、いや、だからね、税金。ヘラバラなんて金なんかどう使おうとしてんだろうね。うん。すごいわ。だからほら、ジャイアンツの桑田が。あ、そう、ね、いきなりもね、闇の進出と町になってちゃったって、土地もいっぱい買えない。買えないですよね、買えない。なんだあいつがフリーエンジェルするわけないですよね。言ってたやん。あの、嫁の、嫁の,の社長は。首がついてるんですね。どうしてくれるんだよ。ラベツンさんが、うちの会、制裁してからやれってオーナーに言われたから。じゃあもう最後の最後までもう読み寄りグループに尽くさなきゃいけないですね、そうそうそうそうこの方は。もうずっとね。最後新聞配達もしたりとか。そうそうそう,そう。そしなきゃダメ最後はあの、読み寄りチームの各各長員。<笑>すいません、取ってください、嫁チーム。取ってください。桑田、桑田、桑田助けたって18番つけたもんね、桑田助けたユニフォーム着て。ユニフォーム着て。うん。ええー、何年前にあの、防御率ナンバーワンだったんですけどね、<笑>とか言いながら、中小の聞いて、ちゃんと巨人戦の、ほらほら、やりすぎ取りました。長男の団長っていうね、天下りありますよね。からあるからあるから。でもすごいもんね。ああ。営業行ったっけね。はいはい。朝し、なんか、まあ、某新聞の営業雑って、ホールに集まってんですよ。はいはい。で、僕ら、素敵な記者とかね、はい、そういう人の集まりだと思ってた、はい、素敵な集まりだと思って行ったらですね、はいはい、みんなパンチパーマの、はい、結構ね、おちゃらハキハキ、ハキハキした人たちの中で、<笑>そこで漫才やってね、はいはいはい、その後、表彰状だって、大会で、成績優秀者のところに、はいはい、グループに、はい、商品をプレゼントするんですけど、はい、その商品がすごいんですよ。はいはい、ロレックスだ、はい、ダズマテレビだとか、拡張団の団長の遺跡っていうのは、はい、FA ぐらいお金いい。そう。動くって言いますね。ああ、そうなんですか。だから、どこどこ新聞からどこどこ新聞。グループ全員海外旅行とかね。ああ。ものすごい額動くって言います。うん。ほう。優秀な団長はね。団長ね。団長儲かねんな。団長すごいでしょ、やっぱ。ほう。ねえ。各長団団長はかなり儲かるんや。ねえ。厳しい仕事ですけどね。巨人軍だってそういうね、読売新聞の各長団の組織みたいな。そうですよ。<笑>そうやな。うん、一な各長団の頂点やね。頂点です、うん。テレビに出てね。読売の人は紳士たれって感じしますよね。ああ、うん、そうやね。拡張だもんね。拡張だもん紳士たれだったね。うん、ああ、うん、まあ、桑田はいずれ拡張の男女としてね。<笑><笑>一番読売新聞取ってくれやすいやろ、桑田が配ってくれたら。美味しいですよ。美味しいですよ。ねえ、頼みますよ、桑田。三ヶ月でいいんで、三ヶ月ですよ。<笑>巨人の力つけますから。そうすよ、俺も。そうしないと俺の借金がね。ねえ、うん、まだ残ってるっすよ。で、嫁がこれで取れて。<笑>ちょっとアニータの話でもしてくれるんだ。<笑>世間忘れてるからありたるから。<笑>いや、そんなんとか言うてたら、言ったら取るよな。取りますよ。うん。みんな取らしてんだよな、巨人の選手が引退したら。やっぱでも巨人軍の肩書きは俺の強いでしょ。読売ゴルフカントリークラブのとこ行った時に、ゴルフたまたま行った時に、ええ、その時に張本さんがいたりとか、ええ、結構してんねんよね、ゴルフとか。はいはいはい、あなんで食うてんねんやろな。もう、でも、野球教室。柴田さんとか。野球教室とかじゃん、ね。まあ、そう、それもあるんじゃないですか、迷宮会は。うん、ああ、野球教室とかかな。うん、いや、だから、応援会だってある。ある意味、だから、そのため、老後の保障のためにみんな野球選手っていうのは、ジャイアンツのユニフォーム袖通したいんじゃないですか。最後はジャイアンツ。ジャイアンツで、ああ、ルミエル巨人軍っていう、ブランドは。あれば
。あの巨人軍のって言われたら。そうやね。あの巨人軍の元4番の張本さんです。どうですかと、ハッピーブルーにっていう、ね。ああ。何ですか柳田さんみたいなね。ああ。鎌下り先にハッピーブルーだった時ありました。ありますかね。<笑>巨人で、ね。柳田ね。巨人軍の歴史上最強の5番打者。柳田。だけどあれですよね。あの、解説者の人っていうのも結構お金もらえるみたいですもんね。いや、それね、読めるグループは、だからまあ、江川さんがおったりとかね。みんなほら、それなりのことしてますけど、言うてもそんな大,大活躍せんかったらもおるわけやからね。ええええ、うん、いやだけど野球解説になると美味しいでしょあれ年契約でしょはいはいはい、えー、だってもういつ野球選手だって俺も愛好になるかもしれない<笑>そうそうそうそう思いますよ、ねね、愛好シンドロームありますからね、えー、俺はもう優勝して誰だけヒーローになったって、うん、はい将来は俺失踪するかもと思うとね。相棒改め今、相棒だもんね。相棒。泣いてる、ね、泣いてるよ、もう。<笑>いや、でも考えたら、お前あんな、なあ。人生で考えたら、たぶ思わへんもんな。うん。野球選手も勝ち組少ないんですかね、そういうふうに見てみると。やっぱ、少ないですよ。ちゃんのお父さんの近鉄の吹井選手は、今スカウトマンですね。スカウトマン。まあ、そんなんで残ったらまだ知らないじゃないですか、球団関係者は。球団関係者はね。うん。そうじゃなくてね、うん、あるじゃないですか。いやいや、そういうバッティング投手で残るというんだっても、うん、今の世界だったら素晴らしいことです、ね。あと、あの、ぬいぐるみの中に入ってる人もいるでしょ。ジャベットジャベットジャベット君とかさ、いるでしょ。ああいうところに残る人とかね。阪急のドラフト1位の人がね、あんなが入ってる。芸人は、廃業がないやんか。ねえ、廃業ない。もうほとんど芸人やないねんけど、芸人の人おるやん。自称芸人でいいわけだから。<笑>うちの会社量いっぱいおんねんけどね。ねそれどう考えても,もう芸人やないやんと。<笑><笑>スラックマスターが、舞台立ってるとああれあれ、ね、昼間日前からなるようなうちらう,うちメインスラックのマスターいう人多いからね<笑>副業芸人ですもんね副業芸人で昼間ちょっと暇やからまあちょっとやってんねんけどみたいなでもやっぱ吉本興業とか元吉本のって言ったらやっぱブランドじゃないですかねああまあそれは松竹に比べたらセリーグパリーグっていう感じがするまあそうちはパリーグやからねうんああ竹軍団元竹志軍団とかさうんでも、元竹くんなんて言うと、大概反応してない、ね。そうですよくないな。あんまよくないな、うちは。<笑>昔は高桁だったんだけどな、竹く軍団って。ああ。こう、肩で風切って歩いてる感じがしたんですよ、ね。芸能界では。ええー。っていう人たちだったんだよね、兄さんたちがね。えー、うん。それが良くなるかなそうじゃなくなってきたな。軍団の肩書きを外したいぐらいだもんね。<笑>そんなことじゃなことない。そんなことないよ。もうありがたいんだよ。一曲行きましょう。ルッキングフォーホワイト、佐野本春。なあ、腹割って話しようや。さあ、えー、今日は浅草銀行をお迎えしてやってますが、はい、最近はそれ麻生太郎さんで政治家とお会いしたんですかはいあの政調会長でしたから自民党の政調会長でテレビに一切出ないんですよ、はい、ああテレビ出ないの嫌いなんですよ特にもうあのー、バラエティ番組で一度も出たことがないああはいはいはいそれがあの TBS の「朝日ジャーナル」に出てくださるはいはいはいもう行く前嫌だったんですよはいはいなんかどんなインタビュー出てきてもこうすごい人を見下した感じで、はいはい、こう口曲げてぶっちょずらで分かってんのかよみたいな口調、はいはい、じゃないですか、うん、これじゃ怒られるか、ね、あるいはあのクレー射撃のオリンピック代表ですから<笑>打たれるんじゃないかと思っても<笑>ほんとね本番前ピリピリピリピリしてたんですよで行ってみたらこれが面白いのなんの面白かったですね、はいはい、だってもうねあのー俺嬉しかったのね。経歴はまたすごいじゃん。経歴すごいですよ。おじいちゃん吉田茂ですよ。そうやな。ね、吉田市長です。バカ野郎解散の。それで、奥さんのお父さんは鈴木善光ですから、ね。はいはい。そうですよ。それで、えー、妹さんが皇室に入られてるから、ねはいはい。そうなんだ、これはすごい。まあ、言ってみたら、カレーなる一族ですから。カレーなる一族ですよ。えー、あそう一家ったら九州のね、財閥ですし。はいはい。えー、セメントでね。セメント。はいえーうん、だからもう、大金持ちの、坊ちゃん。坊ちゃん。おちゃまじゃないですか。はいはい。もうその、経歴発表してるだけでもうなんかもう、ぐっとりしちゃいますよ、ね。<笑>そう。ええー。でもね、俺嬉しかったのは、最初に名刺交換するんですよ。水戸橋博士ですって言って。たら、この麻生さんが、お、水戸橋博士。となると、お茶の水の一歩手前ってことかなうん。今年は鉄腕アトムの誕生日だしね。1952年生まれって言ったんですけど、はいはい、その1952年生まれって僕は、僕の経歴を見て何か言ったのかなと思って、はい、いや、62年生まれなんですけどって言ったんですけど、はい、それが鉄腕アトムが52年生まれだから、はいはい、お茶の水博士で水道橋博士を連想してそう言われてるんですよ。お茶の水駅の一歩手前だろう、お前は。っていうことで,、はい、で、実はこれ博士が、あの、ゴッドファーザーされた時の名前の由来なんですよ。ぴったりビンゴしたんですよ。うんはいはい、珍しいんだよね。結構手塚治虫マニアだなっていうところでまあわかるじゃないですか。はいはいはい。それでこう話してるうちに、
、あのー、大学卒業して、学士院卒業して、そのままスタンフォード,ォード大学行くんですよ、はいはいはい。でもスタンフォード大学行ってる間、吉田茂の孫ですよ。はい。<笑>っていうことは、日本では息苦しいかもしれないけれど、向こうで行けば、こう、最初は、こう隠してるじゃないですか。はいはい、自分の正体を、ねはいはい。だけれども、何かのきっかけに、あなたひょっとして、日本のプライムミニスター、あの吉田茂の孫なんですか<笑>はい、はい、っていうことが分かったとき、その周りの、えー、えー、っていうのは、まるで安田一平ですね、と。<笑>俺の空、うん、俺の空、ね、俺の空、まあ僕、俺の空でみたいですね、つったんですよ。はいはい。そしたら、お前、本宮博士の読みすぎだよ。俺は安田一平じゃないんだから、って。おぉ。62歳ですよ。そう。結構漫画好きだよな。え、ね、え。ほー。これはね、聞いたら、17詩。結構でどこじゃないんですよ。毎週17詩。今現在ですよ、はい。今現在。ジャンプマガジンサンデーから始まって。<笑> 17詩。モーニングスペリオール、はい、オリジナル、はいはい、オリジナルビッコミック、ビッコミック。これを30年間続けてるんですよ。すごいよね。ね、漫画屋は出れます。出れますよ。あ、そうやな。ええ。で、62歳の言語も入ってるんですけど、はい、会話してると、若い人の言葉もポンポン出るんですよ。漫画読んでるから。ああ、なるほど、なるほど。でも僕らも話しててもなんか違和感、違和感なく話せる。僕らも、あの、週刊漫画読まなくなってますけど、はい、孫さんまで読んでるじゃないですか。俺まで読んでるよ。だから、じゃあ何々詩だったら今何が一番面白いっていうのを、はいはい、それぞれ3つぐらい、はい、全部あげてるんですよ。ああ、はいはいはいはい。すごかったよね。俺は今、まだ俺も、俺でも11週ぐらいは読んでるから。ああ、ほらね。そうでしょでも、やっぱ、17週ですよ。ジパングかな一番今、楽しみなのは、とか。ああ、ジパングね。ジパングあのー、モーニングの。えー、はいはいはい。こういうこと言うんですよ。今、あの、ヒトラー暗殺仕掛けてますからね。うん、はいはい、はい。オリジナルのね。はい。黄昏流星群いいな、とかね。<笑>あれはいい。あれは身につまされるんだよな。<笑>あのー、広がれ、それぞれの漫画好きなんや。好き、好きみたいな。ああ、ほんなら、まあ、島工作も好きやな。好きでしょ。はいはいはいはい。俺ね、それでね、ふっと思い出したのが、はい、僕は16歳の時にね、漫画集め出したのは16歳の時なんですよ。はいはい。それで漫画の単行本をね、こう部屋に並べて嬉しいじゃないですか、そのってくると、はいはい。で、そのところに、文芸春秋のグラビアで、大義士の人が漫画だらけの中に、に、に、行った人がいたんですよ。<笑>はいはい。で、僕はその大義士を覚えてなかったけれど、その漫画だらけの部屋が羨ましくて、竹川幸秀の部屋みたいだった。ああ、はいはい、すごいよ。だから、少年前にずっと出ましたね。それって、それって16歳ですから、僕24年前ですよ。はいはい。24年前のグラビアの風景をふっと思い出して、あの、これ間違ってるかもしれないですけど、20、えー、昔取材受けませんでしたその部屋を、つったら。い、うん、それ昭和53年に一度だけ文芸真珠で捉えたことがあるんですね。<笑>そのシーンなんですよ。ああ、なかったんだよね。感動したね、あれは。だけど、その段階ですごかったですからね。ああ、おせやな。そこからだって、10年間スタンフォードに、えー、に留学してる時もずっと日本から送ってもらってた。ああ、すごい。なノタリマツタロとかも全部好きやるよ。で一番好きなのなんですかって言ったらゴルゴサーティンって。<笑>それで自分クレーシャーでオリンピック出てるんですよ。<笑>自分マンマやな。リアルゴルゴサーティン。デューク統合なんですよ。デューク統合ね。えー、だって日本に、えー、全国制覇3回してるんですからね。ああそうやんな。マンマゴルゴに憧れてゴルゴですよ。でね、ゴルゴは今もう100巻超えてるわけでしょ、うん、全部持ってるけど、つって。ハグレグも100巻超えて、20手物語も100巻超えてるんでしょ。20手物語も読んでますよ。<笑>で、こっち亀の、こっち亀の両津も100巻を超えてると。うん、全部共通点がある。全部共通点がある。うん、その共通点っていうのは、うん、初めから最後まで、最近まで、うん、キャラクターは一つも、えー、変わってないと。性格は変わってない。ないうん、ここは長く続きする秘訣なんだよ。秘訣なんだよな。うん、分析しちゃってね。あともう、もう漫画屋はですよ。<笑> 60年代っていうのは、こう、白戸三平が活躍する。ああ、反対性だ。いわゆる劇画長の時代ですよ、うん。反体制だった。はい。70年代でスポコンが出てくる。はい。これはやっぱ成長期だから高度成長につながったんじゃないかはいはいはい。<笑> 80年代になってくると個人主義が出てくるんだよな。そうそうだからこうスポコンの漫画の中でも一人のヒーローが好きなことをやり出すと。はいはい。90年代はオカルトだ。ああだから、オウムに繋がっただろうとかね。ああ。すごい面白かったね。その瞬間、角田二郎先生が後ろに役だろうかいたが失敗やと思ったんですよ。<笑><笑>ちょっと、石川淳さんあたり対談させたいああ、ほんまやな。すごいな。えー、面白かったですよ。これが次期、次期総裁、総裁と言われてる人ですからね。ねえ。えー、ちょっと頼もしくなるでしょ頼もしくなれへん。<笑>その時は僕は、<笑>総裁になるためには、名前を麻生太郎から、麻生万賀太郎に変えろっていう。<笑>ああ、万賀太郎に。万賀太郎にすればね、えー、これはもう人気出ますよ。
ですよ。あえー、そんだけ漫画のこと詳しいとは思ってなかった。わかるんだよね。というより、なんかみんなその、仏頂面のイメージがあるじゃないですか。そう、あの、いつもなんか怒ってる顔やな。じゃ俺もいつももうね、なんで悪役顔なんやろな、あの人らみんなと思うよ。自分でわかってんだよね。そう。うん。えー、どうせ、俺はめ口、うん、口が曲がってると思ってんだろとかずっと言うんですよ。面白かったな、えーでも、なんかね、問題は本当に、小賀さんとかも出てきても、必ずね、うん、バックに、あの、ダース・ベイダーのテーマが流れてるじゃないですか。<笑>あれがダメですよ。小賀孫さんな。ずっとゲラゲラ笑ってるんですよ。<笑>うん。そうやって、無邪気に笑う姿を、もっと見せてくれれば、はいはい。そういう抵抗性の人がいるんですよ。これから。もっと、こう、人間性見えてくるのにと思うんですよ、ね。はいはいはいはい。そうやんな。ダースベイダーのテーマに出てきたりするもんな、高賀成長会長とかな。小賀さんって必ずバックそれですもん。そうやんな。<笑>ね、もう印象悪いもんな。ね、小賀さんに出てもらった時に何を喋ればいいですかねって僕らは言って<笑>ああ。で、やっぱあの、道路作ってくださいでいいですかねって。ロードオブザリングでいいですかって言ったらまたゲラゲラ。<笑>面白いね<笑>ロードオブザリング。おもろい。うん、<笑>話わかるんですよ。ねだからそういう、ね、そういう面を見せてくれればね。はいはいはい。まあ制作やそういう実際何をやるかってことはまあまあ、ね、まああるんですけど、ね。あるけどまあイメージの戦略として、うんうん、ちょっとあるでしょ。ちょっとあるやろな。うんうんね、自民党になって年取っていったらみんなあんなアクエクなのかと思うもんな。そうですよね。誰一人ええ顔の人おれへんもんな。悪いけど。亀井さんもね、なんかスーツがさ、うん、いつもヨレヨレだったりね。そうやしさ。山田くね。山田くね。ああ、山田く。山田く。山田くね。山田く。山田く。麻生さんもぶっちょうずらやもんな。うん、ああ、青木。ああ、ああ古賀。野中、橋本、うん。なんかもういかにも全時代的な顔やもんな、みんな。でもね、あのあたりをね、あのー、こう、トークで笑わせると、はい、芸人としての快感すごいですよ。<笑><笑>マジで。マジでよな。わかる、それわかる。なんかね、すごい手応えなんですよ。<笑>しかもそれがね、吉田茂まで繋がってると思うとね。<笑>サンフランシスコ、シスコ、講和条約までこう全部繋がってるんだと思うと。だね、はい、ああ。なんかね、やってて気持ちよかったなああ。取り込まれるよ。<笑>取り込まれるよ。<笑>一番の芸風に合わせになるよ。ああ。俺みたいに青木さん喋ってて、青木さん何言っても、唯物論がマルクスが<笑>もう、ホテルのスイートラムで喋りながらもう、ずーっとそれやら。<笑>動かわれへんね、こっから。<笑>どんな質問してもマルクスがーレーニンがーイーブツロンがーなんて。<笑>もう動かんな。60なんぼやしも。もうそうそう変わらんよ。麻生さんはでもほんと久々大ヒットでしたね。うん。面白かったな。面白いね。はい。ムルアカともね、この間仕事したんですよ。あ、ムルアカ。はいはいはい。あの人はね、これね。あれというものが全く。全くわからないですね。いや、そこが面白いんですよ。うん。だからね、ものすごい危惧したんです。タモリクラブで、村田さんが本当に強いかどうかっていうのを検証するっていう、はいはいはい。その前日に日テレに行った時に、村田が、あの、他の番組を途中で帰ったっていうのを聞いたんですよ。おーおーおーおーや,やりたくないから。やりたくないからって。で、前に会った時、ラ,ラジオで会った時も、瓦をやっ割ってもらおうと思って用意してたんですけど、はいはいはい、そんなことやらないよって。そんな、僕の武道はそんなんじゃないからって。はいはい。そんなん違うからって。シャレがわかんないんですよ。シャレっていうか、はいはいサービス精神がゼロなんですよ、ね。サービス精神はない割には自分ではすごいビッグマウスなんですよね。そうやね。ボブサップなんか大したことないよ。いようん、あれ売名行為だよな、ボブサップの名前ってね。あの、鈴木宗男さんの体質を日本人的に理解しちゃって。すごく入ってる、うんはいはい。すごくね、あの、ものすごい同活っていうか、そんなことないよって言った後、違うことでね、つってこう、握手求めてきたりする。はい、この、あの、上げ下げが、そういうことなんですよ。落,落,落差の大きさが、うん、あの、同活しながら、でも、うん、本当は君のこと考えてるんだよっていう、鈴木胸をチックな体質は、そう。身につけたよね。でも、ね、でもね、絶対芸人を下に見てるよ。日本人的なところじゃないから、うんうんはい、すごく下手に見えるんですよ。変だよな、あの人。で、で、タモリクラブに出てきた時に、はい、タモリさんの前で変えられたらどうしようと思って、はいはい、試合成立させるためにね、うん、大変だったですよ。ね、すごいドキドキしてたんですけど、うんうん、まあ、やったらこれがまた面白いんですよ。何が面白いかっていうと、ああああそういうタモリさんの前でもサービス精神がないところを出すから、ないんですよ。その、一応番組としてはこの格闘家として売り出すから、キャッチフレーズを作りましょうってみんなでこうやって考えて、はい、いろいろね、博士がね、うん、ストロング混合とかさ、ト、うん、ンボ出身だから、ストロング混合とか、ああ、なるほど。<笑>いろいろ面白いことね、うん、言ったんですよ。面白くないよ、そんなの。全然,全然タモリさんが出したこともね、ええ、タモリさんが答えたこともね、全然受けない。うん、いやいや、ダメダメ、ともかく、あんたのためにやってるんだよ。プロデュースしてんだよ<笑>。みんなあんたのために集まってんねや、あれそこが面白い。<笑>面白くなってきて、これぐらいバラエティ番組で、はい
、ここ予定調和に向かわない人っていうキャラクターが面白そうなの。で、若手芸人集めてね、で、村上とスパーリングさせるっていう、はいはい、スマイリー菊池って曲真からって10年やってるやつやらせてね。はい。それで一応向こうは手加減するんですよ、菊池くんは。はい。というかもうね、若手芸人には全部言い返したんですよ。これね、本当にマジにやってや,やり出すと、向こうはシャレが効かないから、はい、修羅場になる可能性があるから、はいはい、コントとしては負けろっていうのは徹底としてそうやってるんだよ、はいはい、アングルとしては負けろと、ねえー。そういう風に向こうが手加減してることを分からないから、はい、本当に自分が強いと思って、室赤バッコバコ入れ出すんですよ。<笑>やめろやめろって言ってももう。<笑>しかもね、とどめの入れ方がすごいよね。倒れてるところに膝を落としたりとか、わいてやそんなやつ足を開いてるとこ、こう、金敵を踏み潰したりとか、はいはい。もっと上手い技を教えてあげるよってね。ってちょっと上手いですな。なんか、ちょっとすらが、ね、2メーター9センチでここのね、こう、首をね、ギュッとこう持つんで。それで、ね、自分が強いとこを見せることで、俺たちが喜んでると思うんですよ。はいはい。だから怖かったよね。ほー。うん、な、なんだろうな。あの、完全にかん勘違いっていうか、自分が正しいと思ってることと、はい、そのバラエティの流れが。世間が望んでることとは違うと思う。全く違う落差が面白いんですで、次は充実の選手がね、はいはい、あの、芸人が来たんですよ。で、充実対空手。それはやばいから、充実ルールでやってくださいよって言ったら、充実以外はダメですよ。だから打撃なしですよって言ったら、ムルワクは分かりました。で、ムルがね、タックルで飛び込んでくる。うん。そしたらそれに合わせてね、膝当てて膝当ててる。ガツン。メリー、クロコップやそれ。そうそうそう。対クロコップやねん。その後またよ、倒れたとこ殴りつけてるんですよ。ガツンガツンって。ダーティーファイトなんですよ、あの男は。番組、もう全体で、もうムードとしては、もう、もう若手芸人いいからやっちゃってっていう。うん、こんな若者の男はもうやっちゃって。やっちゃっていいよ。お前らやっちゃえと。で、言いたくなるようなムードにしてるところが、でもバラエティとしては、俺は正解じゃないけど、逆方向に行った大正解が出てるんですよ。バラエティーはお約束がわからないことが面白かったっ。そうや、もうお約束がわからない、無理分かっておもろいというね。だからああいうのってやっぱね、バラエティーももう慣れてくると、はい、気心知れた相手と、はい、こう、あうんの呼吸でやる面白さっていうのはあるけれど、ねはいはい、もう長年やってくると飽きるじゃないですか。飽きる飽きる。飽きるし、その製品、試品質保証の点数がわかるじゃないですか。はいはいはい、ああ、これ70点ぐらいのことできたなと思うんだけど、うんムルアカとやってる時って、もうこう、個人的には好き嫌いっていうのを超えて、もっと俯瞰の家で、上で見てる時に、はい、これは文化衝突が起きてると。はいはいはい、完全な、こう、ま、うん、これ、文化が違うところで、<笑>異文化異文化、異文化が衝突しちゃってるっていうところの。ケミストリーがね、うん、ちょっと反応してるわけね。そう、その中でも、まあ、落としどころを見つけられるじゃないですか、僕らが、はいはい。その落としどころを見つけてるところで、笑いが来てるところが、はいはいはいはい、面白くて、あなかったでも。ああいうのもうやりたいですよ。<笑>もう全部外国人と、<笑>うん、それは、あの、あれが面白かったようにね。あのー、ここ辺が。ここ辺だ、うん、日本人が面白かったように。やっぱあれって、あの、うまくいってないとこが面白いじゃないですか。そうそう。うん、予定調和やないとこが面白いよね。うんうん、あでもあの、花の芸能界、ショートドアで森若が来たりとか、えー、ここ辺の日本に出た外人が座ってると山椒さん必ず絡むんよね。あー誰やお前は<笑>ものすごい見学なポーズになんで最初に。それも山城さん流のお約束なんですけどね。山城さん流のお約束だ言われた外人も、外人の方も、あんた誰やねんってなるけどほんま。<笑>ほんま山城さんも知らんからね、文庫も。まあもうね、ねえ。昔から見るわけじゃないからね。そう、ここ2、3年日本に来ただけのことやから、えーえー。あれだけ新聞の一面でね、格闘家転向つってもね、うん、これ今それでどんどん呼ばれてるじゃないですか。はいはい、実際呼ばれて、俺たちみたいな面白さをこう引き出せるかって言ったら意外と難しくて、ムルアカ、どうなってるかなって気がしますね。うん、そうやんな、うん、その、この間はやっぱ奇跡,奇跡的だったもんね、やっぱね。うん、ああ、やる限り本気でやってもらうやろ、ほんと。その点、この間あったボブサップ。はい。あった。ボブサップももう、番組出倒してるじゃないですか。はいはい。我々 SRS で普通にインタビューしながら、はい、でもまあ大食いもあるんですよ。はい。影響株が。はい、いつも通りね。<笑>はいはい、でももう,もう、そういうのも、もう、あうんの呼吸、それこそ、もう、気心知れて、はい、やることが分かって、サービス精神、全部もう出てて、うんはいね、それで、あ、もうパッケージできました、80点できた、もう、ずば抜けて偉い、もうタレント性十分っていうところで、すごいまで出て、はい、で、終わった後に、こう、サップとこう、3人きりになってたんですよ。で、通訳の人と。で、あの、ジョシュ・バーネットって今、新日本の大事エースになってるじゃないですか。はいはいはいはい
、プロレスを、えー、ね、アルティメット大会の、はい、最年少チャンピオンなんですよ。チャンピオンですね。で、はい、ボブサップには技を教えたっていう、コーチ、ね。同じ道場にいて、うん、一応、コーチ役もやってたんですよ。はいはいはい、まあ、同じように、まあ、同場生でもあったんだけれども、ね、でも、まあ、えー、年齢的に言えばサップの方が上だし、はいはい、で、逆に言うと、格闘技を教えたのは、女子バーネットっていう関係なんですよ。で、普段はいつもセコンドとかいたから、昔は、はいはい、すごい仲がいいと思ったので、はいはい女子バーネットが新日本プロレスに年契約して、はい、外人エースに選ばれましたけれど、っていう話をしてたら、お彼は今試合してるのかって、やっぱ気にしてんだなとか思うじゃないですか。で、あ,あやってますよ。でも、この間、最初は負けたよねって言って、あの、長田と、ね、やって負けましたよね。いきなりタイトルマッチでね、うん、もう負けたんですけど、うん、あれは負けましたけど、今は巡業回って、あの、プロレスラーとしての修行してますって。でも、女子バーネットも、あなたのように、やっぱ人気者となり、プロレスの救世主になれますかねっていう質問をしたんですよ。僕らとしては、いや、彼は仲間でいいやつだから、はいはい、きっとそうなってくれるのを願うよっていうことを、そう。まあ、明るく答えたい。明るくなるかなと思ったら、そしたらね、そっからもうね、タレントの顔じゃないんですよ。学者の顔ですよ。はいはいはい。うん、それはどうかなって言いながら、はいはい、まず、人相学的な問題がある。<笑>私のように、こう、可愛い、キュートな、マークで、ねはいはい、あの、人に愛されるような要素が彼にあるだろうかって。まず、こう、白人特有の顎が,顎がね、彼は割れてるから。ある手の,の顔っていうのは、表情を作っても、一般の遠いところには届かないと。あ、うん、あ、ゴルゴ触ってみたいな割れ,、ね、割れちゃってるから、はいはいはいはい。プロレス的で、プロレスの会場的ではない。ない,ないと。会場の大きさには見合わない。表情を作れない作れないか,ないか、うん。さらにね、彼の体型が、あの、なで型なんですよ。なで型じゃないですか。はいはい、肩幅なくてなで型なんですよ、はいはい。ナチュラルなんですよ。はいはい。ナチュラルなんだけれど、まあ作られたもんじゃないっていうところが格闘技的にはいいんだけれど、はいはい。WWA を見てもわかるように、あの、アメリカ,、ね、メリカの観客っていうのは逆三角形の肉体が好きなんだ。あ、ビルド、ビルドアップされたやつがね、うん。彼は全然ビルドアップした感じがしないだろう。うん。それは、うん、あまり影響を与えないんじゃないのかって、良い影響をとかいう。しかもね、彼のその猫背と、うん、肩幅の小さいのは、うん、小さい頃からあんまりスポーツをやってなかった証拠だ。逆に言うと俺たちが面白いのは、ジョシュ・バーネットって、前にスポーツを本格的にやってないんですよ。やってないやってない。ただのプロレスオタクが道場に入門してやったら、はい、あれだけ強い人間になったってところが、うん、面白いわけよ、ね。物語としては面白いんだけど、それは大衆性においては、それは NG じゃないかっていうようなことなんですよ。カップが言うんですよ。で、もう、UWF インターとかのマニアなんですよ、ジョシュ・バーネットって。日、は、本、いはい、のプロレスの端から端までもう全部知ってて。とか、UWF の何の工業で何、誰がどこでどう戦ったとか、全部、こう、評論かけるぐらいなんですよ、ね。かけるぐらいな。知ってる、知ってる。で、その話をして、でも、ジョシュ・バーネットぐらい、ファンの思考と、プロレスの、日本のプロレスの知識があったら、そういう難題も、すべて解決できるだけのものを持ってるんじゃないの、ないんですかだったらボブサップに聞いた。うん。それはだって救いっていうかね。そうだよ。なんか、いい、ちょっと英語表現したいやね。日本プロレス通のね、外国人レスラー来て日本のファンが喜ぶっていうのはもう図式として見えるじゃないですか。うんうんはい、はいはいはい。それはちょっと待ってくれ。プロレスっていうのは海に例えたら氷山の一角に過ぎないんだ。うん。世間っていう大きな波、大きな海からした氷山の一角だろう。その氷のかけら、日本のプロレス日本のプロレス、例えば新日本プロレスっていうのは、その、氷の、氷のかけらでしかない,かない。その氷のかけらを見て喜んでいるのは、顕微鏡で覗く科学者でしかないんだよ。うん、大衆がその氷を見るかいって。こんなこと言われた時のね、<笑>この人、どんな頭の良さっていうかね、<笑>俺で、沢木孝太郎になったかと思いました。<笑>インテリジェントビーストだったね。いや、だから、すべては計算をし尽くしてるってことですよ、うん、かそこまで、大衆操作についての、こう、認識があるっていうのが、驚きましたね,ね、はい。NFL とかいたからだよ。そうやな。うん、ね。っていうか、自分があって、もう、こう、すごい人気も、10社ぐらいの CM 出て、あれよあれよの、あの、なスターになってるけれど。あれはフェイクじゃないってことですよね。うん、それはなぜアースターになるかっていう分析ができてるんですよ、ねうんうん。できてるんだよな、うん。どこでどの表情を作ってどうやれば対処できるどうやってば客を喜ぶか知ってるね。うん、はい。吉田拓のエリモミサキ。北野誠の世紀の雑談。こんな夜中に誰聞いてるのさあ、ということでございます。61回目、はい、えー、北野誠の世界の雑誌のキットお相手に、えー、またありがとうございました。がいやいや。はいえー、イメールアドレスは雑談アットマークベスト .tbs.co.jp でございます。はい。はい。次回は3月23日の深夜3時。ゲストはまだ未定ですけど、多分三浦淳さんかな。あ、三浦さんで。三浦淳さんで。よく出ますね。えー、ファイナル三浦淳で。<笑>ファイナル<笑>ファイナルですよ。一応もええかなもうファイナルですけどね。はい。えー、電気工事のため
。鉄道、鉄道工事はダメ。あ、TBS、えー、のね。TBS の関東全員にある鉄道工事のために、この時間帯は放送しなくなりますから。えー、あ、休止時間になっちゃう。休止時間になります。あまあ、9ヶ月から1年ぐらいは休止ってことで。ほうほう的な理由ですね。<笑>今まで俺もそんな理由で番組終わったことないから。<笑>ないね。うん。うん、<笑>電気工事のために。<笑>そうそうそう。だって考えたら、まあ、工事するのってね、やってない時間作らなあかんかわけですからね。そうですよね。はいはいはい。ということは今まででもそういう、こういう時間だからこそやれてたわけですよね。そうですそうです。逆に言うと、うん、だあれもやらない時間からやらせてもらおうと。えーうんうん、NHK に負けたりするんだけどね。それがムカつくから。<笑><笑>まあね。思いっきり雑談でしたね。えー、そう、雑談ですよ、えー。まあ別に誰が来てもね、別に何を、どうのことなく、はい、考えてみれば大竹一さんもキーの。ああ、そうですか。はいはい。ハウドクの大友小さんもキーのーとか考えながら、様々、えー、な人が来ては、西田敏行さんも来てますね。ああ、来てます、来てました。うん、いつもラインナップ見た時に、なんでこの人がここに来てるんだろうと。え<笑>え<笑>、西田敏行さんにも終わってから飲みに行って、ペラペラないんだからね。<笑><笑>西田敏行さんまさか午前3時に流されてるとは思わなかった。いや、知ってる知ってる。知ってるんですその時は午前2時4時でしたけど、ね。贅沢な使い方ですね。しかも西田敏行さんその前の何ヶ月か前に、たまたま深夜のラジオとか聞いてたの好きで、車乗って帰る時にたまたまつけたら俺の声が聞こえてて、あ、まこっちゃんやと思って聞いてて、面白いと思って4時まで聞いたらしいですからね。その時あれですか、浜ちゃんモードで来るんですかえ、浜ちゃんモードで来ますかそれとも。あ、浜ちゃんモードじゃなくて。はい。めちゃめちゃいい人でしたよね。いい人や。びっくりしましたよ。いいしかもあなた飲みに行って、えー、もう俺を褒め倒し、うん、日本酒を礼してお,お互い5号ずつ飲みながら、<笑>しゃぶしゃぶ食うて、しかもこれをタクシーに乗せるときに、日本を背負うたんだから気をつけてね、運転手さんって。浜ちゃん。これね、マコスさんがこう撫でられてる瞬間をね、ラジオから聞きました、ね。<笑><笑>こんなになってましたもんね。<笑>はい。おいでは北の方だぞはい浅草キッド生心水太郎と水田橋博士でしたでは来月